三百年了。雪儿。云城八宝集团走贺学，青龙商会贺青龙，千城集团刘千城，济世堂胡济世，恭喜老神仙！三百年了，幸亏道观还在，否则要找雪儿就难了。三百年了，幸亏道观还在，否则要找雪儿就难了。你是干什么的？谁让你往里走了？我当然是进去了。穿着长袍玩 cosplay 呢，没看到四大家族都站在这儿吗？你干个什么东西？说进就进。年轻人，不要耽误见老神仙，赶紧离开。这道观乃我所创，为什么不能进？这道观乃你所创，哼，笑死我了！说谎都不会。这道观都三百多年了，你以为你长生不老？小子，赶紧滚，否则我青龙商会必让你死无葬身之地！年轻人，其实真人乃当世神仙，不是谁见都能见的。老神仙要生气了，你担待不起。我若是，一定要进去，找死！何人在此炫火？一定要进去，找死！何人在此炫火？拜见青云真人。禀师傅，此人强闯天正观，还说天正观是他所创，疯疯癫癫，我正要把他赶走。你是圣祖，看来天正观还没有把我忘记。看来传说是真的。赶紧圣祖，师傅，他就是个骗子。再说了，天正观第一代圣祖不是纯阳真人吗？闭嘴！纯阳真人，圣祖坐下，童子跪下。弟子参见圣主。这天圣观乃是三百年前所创，那此人不是？难不成他是长生者？活了三百多年，传说是真的。参见圣主，起来吧。是、啊、是。圣祖降临，乃天大喜事，我立刻昭告天下，令所有世家前来拜望。圣父降临，乃天大喜事，我立刻昭告天下，令所有世家前来拜望。八宝集团愿献上西施珍宝，好心圣祖笑纳。这，我是圣祖，三百年未曾现身，这一次出关，可能要紧之事。不错，此次出关是为一女子。我靠！圣主放心。我们青龙集团势力遍布全国，找人轻而易举。八宝集团在城市都有分部，愿为圣主分忧。千城集团在全国各地都有分部，愿为圣主分忧。禀圣主，我应该认识云耀总的人，他是云城白家之女，叫白若雪。不过他现，他现现在，老周，你结巴什么？你倒是说呀！他他今天和皇室结婚。你这，周鹤轩，你找死，别连累我呀！皇室。在哪个方向？在那边。我现在就去安排车辆。不，驾车太慢，稍等不必担心。雪儿，等我找到你，唤醒你前世的记忆，你的九转仙诀就能圆满，不再受轮回之苦，与我一同探索超脱天道的长生之路了。不再受轮回之苦，与我一同探索超脱天道的长生之路了。这果然是这飞天遁地，果然是神仙手段。快走，去皇家。对，这圣主啊，三百年未出世，不知道现在社会怎么样，得做好后勤工作。哎呀，这圣主一定需要住的地方呀，我这就去安排。呀，咱们走，咱们。若雪，你今天真美。我跟你只谈交易，不谈感情。你给我一个亿救我白家，我可以答应跟你结婚，但是钱不到账
，我是不会答应的。若雪，我对你是真心的。喝了这杯交杯酒，一亿支票我立马给你。喝了这杯酒。你今天晚上就彻彻底底成为我的女人。交杯酒，当然。要留到晚上喝，你说呢，皇上？当然没问题。那我就先走了，等会儿婚礼舞台上见。对不住了，皇上，我不能嫁给你，这钱等我救了白家再还。看好他，是。美丽优雅的新娘缓缓走上舞台，我们即将见证一对新人修成正果。抢婚的演员怎么还没到？再不来就来不及了。这个白若雪好漂亮啊！听说啊，她是因为白家资金链断裂，为了不让白家破产，把自己一个亿卖给了那个黄蓉。就他妈一个亿给我，我也加。给你一个亿，你不得去冲考？新郎黄磊，你是否愿意娶白若雪姑娘为妻？我愿意，我不同意。新郎黄磊，你是否愿意娶白若雪姑娘为妻？我愿意，我不同意。终于来了，嗯，怎么感觉这个演员好熟悉？不会是个明星吧？这人打扮好奇怪啊！今天皇家婚礼，他官道是不是快被打死了？太帅了吧！雪儿，我来晚了。再不跑，来不及了。现在抢婚的业务这么多了，待会儿得找白如雪通要点。哎，他妈到底干嘛？给我出来！我不答应这场婚事。若雪，跟我走。他妈的，居然还有头火，给我打死他！没车，哎呀，你别闹了，行不行？这里面有一个亿，你今天表现很不错，钱我不会少你的。这是这个时代的名票吗？啊，雪儿，三百年了，我终于又找到你了。哎呀，咱们都出来了，你就别演了，赶快走，再不走他们真追上来了。你们跑呀？怎么不跑啊？黄磊，你要干什么？肖先生，你怕是不知道得罪我们皇家是什么？皇上，支票我可以还给你，咱们就当什么事情都没有发生。你当时破家家呢，白若雪，你不会真的以为我会花一亿来娶你吧？我不妨告诉你，你手里这支票是假的。我不妨告诉你，你手里这支票是假的。我一分钱都不会花，而且你还是我的。你找死！小子，口气倒是不小嘛，穿个长袍跟个神经病一样。神经病老子也找他，给我上！男的打死，女的给我带走。小心啊！哎、我是这舞台的弟子，你敢打我，你就必死无疑。真疼，竟然如此不公！说了你这么个垃圾，你敢打我，你死定了！好啊，你敢耍我，我死了，白家也别想活！你还是放了他吧。看在小雪的面子上
，今天就饶了你的狗命。滚！你等着，我还会回来的。今天就饶了你的狗命！滚！你等着，我还会回来的。雪儿，我好想你。啊、你你你别吓我啊！我可告诉你啊，你不要看我长得漂亮，就得我图谋不轨的。钱我会给你的。雪儿，我知道你不记得我了，没关系。只要我唤醒你的记忆就好了。你是哪个表演流派的？你该该不会走火入魔了吧？我告诉你，雪儿，雪儿，交杯酒，当然要留到晚上喝，你说呢，皇上？雪儿，雪儿，该死，是媚药。参见圣主。参见圣主。起来吧。这这是中午吧？圣主，三千年没了解世界，是不是让我来派人来助你？不必，给我安排一个住处就行。我那儿有一处别墅，环境十分幽静，特别适合您做行。可以。给我换一身现代的衣服。是。雪儿，我这就帮你取出美图。我，我好热啊！雪儿，你再忍耐忍耐。雪儿。雪儿，雪儿！啊！你你对我做了什么？雪儿，我们双休了，这是几次轮回，你最热情的一次。你在说什么呀？你滚！你赶紧滚！雪儿，我可不是混蛋。我只要能唤醒你体内的轮回玉佩，这样呀、啊、就能唤回你的记忆。等你想起我了，咱们就能共享长生之乐。你在对我做什么？糟了，轮回玉佩不在你体内。飞哥，你可要替我报仇呀！放心，赶上我们真武堂的人还没出生呢。至于白若雪，竟然敢逃婚，哥替你报仇。兄弟，你既然没福气，白若雪我就不客气。哼。你就是林胜，对，你应该知道你自己惹不到谁了吧？我从来不记龙宇的名。小子，好狂的口气！本人真武馆馆主雷震，受人之托，来断你一条胳膊。没想到啊，真武堂都已经沦为帮凶的打手，真是可赞可惜。笑话！我真武堂创立千年，岂容你评论？真武堂的功夫都是我传授的。我为何不能？臭小子，休要狂言！我真武堂创立千年，功夫怎么可能是你传授的？你记住，真武堂的宗旨是济世安民，而不是唯恐宗差。小子，你欺人太甚！今天我必断你两条胳膊！真武爆裂拳！这这怎么可能？爆裂拳竟然推出到了这种地步，真是不敢想象。当年我传授你的祖师爷寇准的时候，他可比你厉害多了。小子，太猖狂了！小子，你
太猖狂了。李女如我所知，今天我不杀了，怎么对得起我正武堂祖师？真武奔雷拳、啊，怎么可能接受我的奔雷拳？奔雷拳快如闪电，势如奔雷，一拳即出，势不可当。你虽然力气不小，但心中始终没有奔雷之势。奔雷拳给你修炼，简直是暴殄天物。小子，你欺人太甚！今天，教教什么是真正的奔雷拳。我死！奔雷拳。我还要去买早餐，慢慢领悟吧，小子。偷学我真武堂功夫，还打伤我，就想一走了之吗？你想怎样？屡屡欺辱我祖师，我必告这师门，让我师父亲手手刃你。喂，师父师傅，我师傅，我给您丢脸了。哦，就是他，就是他把你打伤的。是的，就是这个小子，不但屡屡欺我真武堂祖师，还学会了我真武堂的奔雷拳。年轻人，奔雷拳乃我真武堂独传，你是从哪里偷学来的？奔雷拳乃我本人所创，用不着的真学。师傅。他刚才还说，祖师寇准的功夫都是他教的。放肆，敢羞辱我真武祖师！今天我让你见识真正的奔雷拳！你竟然还会我寇家秘技摘叶手！你刚才的奔雷拳还算入门，不过跟你的祖师寇准当年比，上道，没十分之一的武道。放肆！但抱拳手一，其拳如风。其势如虹，气势丹田、啊。恭喜师傅、啊！恭喜师傅，全书入雷，功法大进。阁下到底是谁？令我寇家命主如此熟悉。我叫林胜，曾教授宋朝名相寇准武道术语。难道寇家的真武心法当中没有记载吗？啊、你是长生圣祖？除了寇家历代家主，难道还有人知道这件事情吗？寇氏五十代家主，参见圣祖。师傅，你老糊涂了！这人偷学咱们功夫，你还给他下跪？混账！真武心法就是圣祖所赐，赶紧跪下，否则我打断你的腿！圣祖开恩，圣祖开恩啊！圣祖开恩，圣祖开恩啊！当年我传寇准心法，是让他济世安民，你何故拿来欺压百姓？圣祖明察，吴龙飞欺辱圣祖，说你强行抢走了他的女朋友，我这才过来找您呢。罢了，你们都起来吧，时过境迁了，你们好自为之。圣祖可愿回真武堂坐镇，让我等好好孝敬圣祖。我还有要事要办，你们不要跟随。这人虽然说有些过分，但毕竟是为了保护我的安全。他现在又得罪了真武堂的人，不会真出什么事儿吧？你起来了？你你没事吧？我刚才在窗子看到他们那些人。啊、你都看到了？我没事，他们都走了。来。可是那些人可都是真武堂的高手呀，你竟然把他们都打走了！你竟然把他们都打走了！你看着我干嘛？哦，没
没什么。哦，对了，我昨天还看见你穿古装了。你是演员吗？啊，没有，我我是从山上下来的，刚到云城来。哎，不对呀、啊，那是别墅怎么回事？这我撬锁撬开的。嗯。你还撬锁？嗯、那不行，那赶快走！这万一是主人回来要发现了，那咱们就完蛋了。好啊，不用担心，这个屋子暂时没人进来。你怎么知道？你难道早上起来都没有发现这间房子满地都是灰尘吗？对哦，还真是哦。那你来云城，你找到工作了吗？没有。那你当我保镖怎么样？我感觉你身手还挺不错的。这主意倒是不错。可以一边保护雪儿，一边寻找玉佩了。怎么，你不愿意啊？怎么，你不愿意啊？嗯，没问题，没问题。喂，龙飞，怎么了？哎，真的吗？有人地下出售王羲之的真迹？哎，好，好，好，我马上过去。什么事儿这么开心？有人低价出售王羲之的真迹，这样呀，我可以大赚一笔，缓解公司的燃眉之急。你等会儿，快点，快点进去。哎，早餐不吃了。哎，陆雪来了，怎么是你？你们认识啊？啊啊，不认识，不认识，认错人了。这雷震也太没用了。哎，里边请。这位是李阿姨，李阿姨，这位呢就是若雪。就是他要买您的字儿。啊、哦，好，哎，请坐。我呀，这就给你拿去。看来有猫腻。哎，龙飞，咱们这样骗一个老人不太好吧？这怎么能叫骗呢？他愿意卖，你愿意买？哎，你不像解决你公司资金的问题啊？你不像解决你公司资金的问题啊！哎，可是我这也不太懂字画，一会儿你可得帮我好好看着。放心吧，我看了好几遍了。哎呀，慢点，慢点儿。你们先看看，你看那个平和自然，笔势婉转含蓄，道法兼修，绝对没问题。真的没问题、啊？放心，绝对没问题，能买。问题，李阿姨，您打算卖多少钱呀、啊？一千万，一千万，你怎么不去抢呢？哎，我哎哎，李阿姨，五百万，五百万我就买。李阿姨，要不你卖我个面子，折个中，七百五十万，你看怎么样？八百万，一分钱都不能少。好，八百万就八百万。您给我个账号，我这就给您转钱啊！就这幅假字画还值八百万呢，若雪，这幅字是假的，你可千万别被他们给骗了。假的？假的？你小子胡扯什么呢？这幅字我看了好多遍，绝对没有问题。年轻人，你胡说什么？这幅字。可是我老头子生前留下的，嗯，找了专家看过的，值一个亿呢。哼，老太太，既然您这幅画值一个亿，干嘛不卖给别人，要卖给我呢？不是，不是，不是，我我我我年龄大了，我不想搞个那么麻烦。哼，麻烦，这幅字要是真值一个亿的话，根本就不会这么麻烦。若雪，你想想，这幅画他明明可以卖一个亿，却要八百万卖给你。这一定是个圈套，还真是这样。野小子，我看你就没安好心。我好不容易让若雪挣点钱，你想让若雪的公司倒闭吗？我看想让若雪公司倒闭的人是你。哎呀，你们不想买，我还不想卖呢。你们呀，赶紧走走走走走。哎，李阿姨，你就大人不信小人过，这画我们买了。若雪，再不买就没有机会了。难道你真想看着你的公司倒闭吗？若雪。这幅字你坚决不能卖，若雪，这幅字你坚决不能卖。混蛋，你到底认不认识这些字画呀
，在这瞎逼逼。我当然。好，既然如此，那你就说说这幅字哪里讲？话说在前面，如果你指不出来，我让李阿姨找律师告你诽谤。就是能说出来吗？能说出来，我就跪下来叫你爸爸。好，这可是你说的。哎呀，林胜，要不算了吧，这伤闹太大，也不太好。没关系，真的假不了，假的也真不了。你是从山里来的，哪里懂这些字画呀？可就别闹了。若雪，就让他说，我看他能说出来什么话来。啊！你你这个混账东西，你你毁了我家的宝贝，你让我后半辈子怎么过年？你给我赔，你给我赔，赔呀、啊、你！混账，这可是王羲之的真品，你怎么说撕就撕了？林生，你干什么？不管他是真是假，你也不能毁了他呀！林生，你干什么？不管他是真是假，你也不能毁了他呀！哼，你们这么一幅假画，还敢让我赔钱呀？仔细看看，这是何物？一条烂绳子。你干什么呀？你扯出来一条线，给我当挡箭牌！你你给我赔！你赔呀你！这可不是一根简单的线，据我所知，在古时候是没有这种材质的，还是近现代的产物。这是尼龙线，吴龙飞，你竟然敢骗我！若雪，我我怎么骗你了？不是什么屠龙，这不就一根绳子吗？据我所知。这尼龙线可是上个世纪三十年代的产物，怎么可能会出现在王羲之的画里？你这分明就是在骗我！吴龙飞，你是不是该跪下叫爸爸？吴少，别跟他废话，赶紧叫他赔钱！我去你妈的，敢骗老子！我我我冤枉！装腔作势，分明就是你和这个老太一起作剧，想要诓骗若雪。我怎么可能骗若雪？若雪，我都是为了你好，我怎么可能骗你呢？喂，胡老板。白总，你们什么时候带王羲之的画过来？钱呀，我已经都准备好了。啊，好，您稍等，我这就来。怎么了？我和古玩行的胡老板签订了协议，要把字画转卖，可是我拿不出字画，我得至少赔偿三千万呀。这，若雪，他就一个土包子，他能有什么办法呀？我和胡老板有些交情，不是。当初胡老板可就是通过你介绍认识的，谁知道你们俩是不是一伙的？若雪，冤枉啊！你放心，我一定说服他。若雪。走吧，有我在。哎呦，白总吴少，我都等候多时了，在里间，咱们再详谈啊！来来来，我们是来谈大买卖的，你这个乡下土包子，出去等着吧。吴龙飞，你干什么？林胜是是我朋友。若雪。我也是为他好，你看这一屋子琳琅壁画的，要是他不小心碰到了，他赔得起吗？哎，白总，要不是这，让这位朋友在外天稍等片刻，我这儿也有笔墨纸砚呢，让他练练字儿也好啊。没关系啊，我正好趁此机会好好练练书法。哎，好，来来来，进进进进进。哎，白总，刚才在外听，我不好意思。你怎么没拿字画啊？胡老板，实不相瞒，我其实没有王羲之的字。啊？我我其实没有王羲之的字。啊？没有？你胡老板，实在对不起，我我也是被骗了呀。我不管，今天你必须把王羲之的字给我。我们可是签了协议的呀，胡老板，还请您网开一面呀！我我给你网开一面，谁给我网开一面了啊？哎哎哎
。胡老板，若雪是我朋友，给点面子。吴少，不是我不给你面子，我也是跟别人签了协议的。我要是拿不出来字画，我是要赔钱的。胡老板，要不然这样，你跟您上家签了多少，我们赔给你就是。好，那就两千万吧。老板，这两千万实在是太多了，您能不能缓一缓呀、啊？这两千万实在是太多了，您能不能缓一缓呀、啊？缓一缓，姓白的，我给你叫了一千万，也是摊在吴少的面子上给你的，你不要得寸进尺。胡老板，可是我实在拿不出这么多钱呀、啊。拿不出钱，可以去借嘛。龙飞，你能不能借给我一千两百万呀、啊？若雪，我最近资金有点紧张。哎，不过我可以找我爸借钱。真的吗，龙飞？太谢谢你了。若雪，你也是知道的，我爸这个人啊比较抠，我要直接帮你的话，他肯定不愿意借的。不是你做我女朋友吧？这个理由他肯定借给我呀！不行不行，这这。若雪，我真的喜欢你，我的你就跟我在一起吧，我肯定好好对你的。龙飞，我想你是误会了。龙飞，我想你是误会了。白总，今天我们可是约好的，要么拿字画，要么拿钱。若雪。我是真的喜欢你，你就答应我好不好？龙飞，我都说过了，我只把你当做朋友。那好吧，那我就按摩能住了。白总，既然拿不出来字画，那就赶紧拿钱吧，两千万。谁说我们拿不到王羲之的字了？你这个土包子，你进来干什么？当然是给你送王羲之的字了。送王羲之的字，开什么玩笑呢？赶紧滚出去！不收钱。你说的是王羲之的字儿，林胜，你别闹了。行了行了，你知道王羲之的字怎么写吗？在这滥竽充数，是不是真迹？一看便知。是不是真迹？一看便知。偏若惊鸿。平娇若惊龙，这一匹画比王羲之的巅峰之作还要高深呢。可能，我绝对不可能。这是王羲之的字，胡老板，你好好看看，别被骗了。你懂什么？这王羲之的笔法相当特殊，后世之人根本模仿不来，所以这是真品呀。林胜，居然是真的。好了，既然这幅字是真的，那我们之前的协议是不是作废了？那协议就在桌上，你拿走便是。林胜，谢谢你，这个钱我一定会还给你的。不用，这幅字是我随手写的。林胜，谢谢你，这个钱我一定会还给你的。不用，这幅字是我随手写的。既然是假的，你竟然用假话骗人。严格意义上来说，也不算是假的。没看那个姓胡的那么认同吗？不过最主要的是拿到合同了。哎，快快快，咱们先上车。要是被那姓胡的追出来，可坏了。哎，对了，林胜，你明天能不能陪我去个地方？嗯，好。那就这么定了。我们来这个。我约了借高利贷的虎哥来谈点事儿。你需要钱可以跟我说呀，借什么高利贷？你一个山里人，哪有那么多钱？而且我要借三千万呢，你有吗？我我今天不行，那明天可以给你。好。
跑了，你在这等我吧，我进去谈完事情就出来了。我是白若雪，跟胡歌约好了的。哟，这不是白总吗？这不是白总吗？不愧是云城第一美女啊！胡歌，我想跟您借三千万。哎呦，没问题。有什么抵押物没？其他物，暂时没有。这就难办了呀，虎哥，我求求您帮帮我，我是真的很需要这笔钱。你这是让我坏规矩啊！不过对云城第一美女来说，这个规矩不是不能破。真的吗？谢谢虎哥。不过你得答应我的条件。什么条件？只要我能做到的，我一定答应。陪我一晚上。借给你，哥，我是来借钱的，不是卖自己的。你要借就借，不借就算了。嘿，白总，别急嘛，我刚是和你开开玩笑。这是借款合同，九出十三规，签个字儿，钱我就借给你。什么？什么？这借三千万，只给两千七百万，还的时候要还四千万，这这利息也太高了吧！白总，你知道什么是高利贷吗？有本事你去银行借呀、啊！虎哥，我求求你，这利息能不能低一点呀、啊？没问题啊，陪我一晚上，或者做我的女人，白送。这不可能！白总，女人嘛，都是这样，跟谁搞不是搞啊？啊，两腿一张，又能爽，又能赚钱，这多好的事儿啊！你别太过分了。过分？你说你这么漂亮的女人，不利用，是不是白瞎了？你。连打人都这么香、呃，老子今天就用十八种姿势，让你爽翻天。老子今天就用十八种姿势，让你爽翻天。不要，你放开我！喊呀，喊个喉咙也没人来。放开我！放开我！救命！住手！你他妈谁呀、啊？你他妈谁呀、啊？敢打老子，也不在前厅打听打听老子是什么身份。我愣着干嘛？还不快一块上！我我。你他妈要就弄死我，弄不死我就弄死你！如你所愿，小子，你知道我的靠山是谁吗？你弄死我，他们不会放过你的。说来听，<笑>老子的靠山是真武堂，真武堂知道吗？是云城最大的武馆，更是浮云。李生，算了吧，真武堂的人咱们真惹不起。你要是杀了他，你也会成为杀人犯的。你要是杀了他，你也会成为杀人犯的。真武堂，好一个真武堂！今天我就替他们心里门户。是谁在这里？好狂的口气！够了，你又替我做主啊！这小子来酒店闹事，还打了我。你胡说！明明是我今天来借钱，他不愿意，非要用强，所以我们才出手的。跟你说了多少次
做正当生意，你再放高利贷，我绝不饶你！是是是是是，寇老，这小子废了我一条腿，还说还说要铲平政府堂了，好狂的口气！既然你废了黑虎一条腿，我就断你三根肋骨，公平吗？不行，明明是你们不对，你们怎么能这样？臭娘们，拳头才是硬道理，小子，别藏头露尾了，赶紧转过来受死吧！哼，没关系，根本不牵扯。没关系，根本不牵扯。哼、啊啊，受阻！寇老，这这怎么回事？混账！混账！今天是个误会，我一直。教导他们不让放高利贷。起来吧，寇老，这怎么回事啊？混账！你再不闭嘴，我弄死你！啊！白小姐，您需要多少钱？我马上派人转给你。不必了，回头我写几幅字，你拿去转卖几个。是，走到这去。医生，为什么寇老会那么怕你啊？你忘了，上次他们来找我，被我揍了一顿。原来是这样。我们走吧。医生，今天吴龙飞要给我介绍订单。要不你先别进去了。行，我在车里等你，把他叫我。若雪、啊，这大家都是朋友，你别让林胜在车里等，你进去吧。这小子不对劲。好吧。若雪、啊，这是一千万的合同，利润至少三成。吴飞，真的是太谢谢你了。哎，这也没什么，上次害你们差点被骗啊，这全当补偿了。吴老板，你怎么来？我要是不来，还找不着这两个骗子。哎呀，坏了，肯定是字画的事情暴露了。胡老板，字画我们不是已经给你了吗？呸，这幅字是假的。这幅字是假的，你有什么证据证明这幅字是假的？哎呀，还敢狡辩！<笑>来来来来，看这单子，这明显就是我店里的印章盖子，还有纸也是我店里。小子，你还真有几分造诣，模仿的还有几分相像。<笑>我这幅字的价值可是要远超王羲之的真字。我呸！王羲之的字。那是文物，你的字，那什么，简直就是垃圾！你说我的字是垃圾？好，今天就算是王羲之的后人在场，他恐怕也不敢说这样的话。哎呀，口气挺大啊！好，我今儿就请了王羲之的后人，他马上就到，你就等着死吧！什么？王家人马上来了？是王家的后人，我让他们现场把你们两个骗子揭穿。让你们把牢底坐穿，胡老板，我求求你，你千万不要报警呀！胡老板，我求求你，你千万不要报警呀！早干嘛去了啊？连我你们都敢骗，哼，你们就等死吧！哎哎哎，胡老板，别生气嘛，这当时事态紧急，若雪也是想出权宜之计。要不然您给我点面子，让他们赔点钱。对对对，胡老板，我们愿意赔钱。好，今儿就看你给我让面子，我给你们俩机会赔偿五千万。这事儿就算不了了之了啊！什么五千万？怎么嫌多？嫌多可以去坐牢呀！<笑>五千万就五千万。若雪，不用赔钱。让他们进不来。哎呀，林胜，够了！
我被你害得还不够惨吗？林少，你他妈有完没完呀、啊？若雪是在方女，别不知好歹。不是若雪，我真想不明白，你留着废物在身边有什么用？若雪，真的不用。够了，从今天起，你被解雇了。从今天起，你被解雇了。胡老板，我可以赔钱，但是你能不能给我点时间？我三天之内真拿不出五千万。不行，三天之内必须得结清。若雪，我可以找我爸帮忙，不过也要做我女朋友。我答应做你女朋友，若雪，不可以。林胜，我被你害得还不够惨吗？你走，走啊！走什么走？王家人马上就到了，咱看完字画，让他再滚，不迟啊！王家人到。王先生，您终于来了。王先生好，听说有人冒充我家先祖的字啊，就这小子。冒充的还有几分相似，但是和你家先祖的字儿那差太远了。对呀、啊，还说他写的字儿超过真气了，简直是不知所谓嘛！简直是不知所谓嘛！就算是当时大家也无法超越我家先祖，你年纪轻轻便夸夸其谈，真是不知所谓。是不是夸夸其谈，一看便知。狂了，我倒要看看你有几分真本事。游历红尘，我欲一少年，教授其书法术语，名曰王羲之。这，这怎么可能？你敢问先生大名？林胜。这，这竟然是真的。王老师，你怎么了？林先生的字远超我家先祖，堪称完美、哎。怎么可能？他就一土包子，他有这境界啊？就是啊，吴少，请注意你的言辞，若敢再侮辱林先生，小心我对你不客气。啊！王家第五十二代传人润之，请先生赐字。啊？赐字？不是，王家后人也被折服了。王家后人也被折服了。林少，你的字这么厉害？有时间再说吧。胡先生，哎，既然王先生都已认同，我们是不是可以走了呢？嗯，王先生，捡起。这这这。白总，工人们已经两个月没发工资了，再这样下去就压不住了。我已经在筹备了，您再等一等。哎，好吧。我最多再顶三天，三天后再不发工资，我也不干了。怎么了？工厂发不出工资，员工就要罢工。可是现在订单那么多，做不出来货就没办法回款，公司恐怕就要倒闭了。你先别担心。嗯、你来怎么？我怎么不能来啊？若雪是我女朋友，反倒是你，你一个土包子，赶紧滚出去！我什么时候答应做你女朋友了？若雪，这就是你不对了。前两天在我家的时候，你可是亲口答应的。前两天在我家的时候，你可是亲口答应的。那是我为了救林胜，后来事情不都是我们自己解决的吗？不作数。不作数？你说不作数就不作数了？胡龙飞，难道？你还想用强的？用强的，那是低劣的手段。我可是个上流人士，至于你这个土包子，你懂什么呀？吴龙飞，我不想见到你，这里也不欢迎你，请你出去。不想见到我？你不害怕你的公司破产吗？即便是公司破产，我也不会做你女朋友的。你死了这条心。哈哈，你确定？你要再敢废话，我让林氏把你扔出去！哎呀，好吧，既然这样
，那我只好让你的公司破产了。什么？什么？你一中是那样交货？什么？李总，你也要求一中是那样交货？喂，这……若雪，怎么了？何何芳打过来电话，说是让我们一中是那样交货，可是现在工厂没有钱，咱们根本拿不出来啊！若雪，你就答应跟我在一起吧，这些事情都会迎刃而解的。文无非，这这都是你干的？是，是我把你的消息告诉他们。至于这个事情到现在这个，你真不能怪我。要怪，你就怪他，就这个土包子，一步一步把我逼到这个地步的。若雪，我要真的喜欢你，我答应你，我一定好好对你。做梦！我就算是嫁给乞丐，嫁给流浪汉，我也不可能答应和你在一起的。你死了这条心吧！你真要做这么绝吗？你真要做这么绝吗？好。好，都他妈别好过了，日子好过吧。若雪，没事，我可以帮你。啊，你他妈怎么当啊？就这土包子啊，恢复生产线至少要五千万，你有吗？我现在没有，不过马上就。林胜，算了，我知道你想帮我。但是五千万呀、啊，这不是小数目，根本不可能的。<笑>就凭你是个土包子，那可是五千万呢！你不吹牛你会死啊！真武堂扣人武道。林先生，您上次给的字画，总共卖了一个亿。林先生，您上次给的字画总共卖了一个亿。哦，什么？他字画卖了一个亿？绝对不可能！怎么不可能？林先生的字绝对值这个价。嗯、这里面真的有一个亿啊！放心，绝对没问题。你可以滚了。不可能，绝对不可能！就你这个土包子。就算是王家人承认，他也绝对不值一个亿。吴鹏飞，你再出言不逊，我打爆你的狗牙！赶紧滚！我明白了，你们都在给我演戏呀！你这里边根本没有一个亿。你敢刷一下？要真有一个亿，我倒立拉屎！要真有一个亿，我倒立拉屎！这个是你说的，对，我说的。要没有这一个亿，你妈给我出去！你记住现在说的话，雪儿，查吧。您的余额为一亿元斩，这里面真的有一个亿啊！不可能，绝对不可能！吴龙飞，该实现你的诺言了。你这个混蛋，我他妈不会放过！小姐，等什么呢？虽然这公司资金问题解决了。但是产品配方有问题，销量一直不好，所以我请了名医赛华佗，想请他过来帮帮忙。不就是个秘方吗？我多写几个给你不就行了？你以为你全能呀、啊？
，会书法，会功夫，还会艺术啊。还会艺术啊？怎么了？你不信我？哎呀，好啦，哎，他来了。哎，沈一，里边请。来，您请坐。白总，今天把老夫叫来有何事儿啊？老沈一，我想有个忙，请您帮帮我。哦，帮忙？帮什么忙？我们公司经营美容产品，但效果一直不好。这是一百万，还请老神医帮帮忙。老神医，我们公司预算实在有限，您就帮帮我吧。对了，这这还有一百万。白总，我虽算不上什么顶级神医，但也小有名气。我的一次出诊费都在五百万以上，你拿两百万让我给你帮忙，这不是打我的脸吗？这不是打我的脸吗？老神医，非我不愿意出钱，实在是我们公司资金周转不开。这样，您先拿着，等我们公司资金周转开了，剩下的三百万我一定奉上。那就等公司周转开了再请老夫。哎，老师，老师，医留步呀！若月，让他走。一个三流的医生竟然还敢漫天要价，放肆！李胜，你在说什么？黄口小儿竟敢如此污蔑老夫，白总，这就是你的待客之道。李胜，我跟你道歉。小小的一个医生，何必跟他道歉？一个毛头小子竟敢如此出言不逊！白总，万说是五百万，就是五千万，我也不会给你帮忙。医生，你赶紧道歉！他要走，让他走便是，不就是几个改良秘方吗？我随手就能写出几个宫廷秘方来。我随手就能写出几个宫廷秘方来。好啊，一个乳臭未干的毛头小子，竟敢说出这种大话！林胜，你有完没完？你知道宫廷秘方意味着什么吗？一个好的宫廷美容秘方，效果一般的能创造几个亿的价值，效果好的能创造十几个亿的价值，这是你说写就能写的吗？还是有明白人。宫廷秘方，在你们眼中可能确实价值绵长，可在我这里。的确不止，林生，你有完没完？我命令你，现在、立刻、马上给老师一道歉。白总，千万不要，我可受不起。不过，我倒想看看这位小兄弟是如何写出宫廷秘方的。如果写不出来的话，我希望贵公司好好给宣传宣传。好吧，既然你这么想看，那我就满足你。好。果然有志气，白总，准备离职吧。你可仔细看好了，你可仔细看好了。这是祝元庄的秘方。祝元庄，祝元庄，这真的是祝元庄？真的是杨玉环用的祝元庄？这果真是祝元庄的秘方？算你还有几分眼力，这也就是个配方罢了。谁知道实用效果如何？你不是说可以随手写几份吗？回春丹，这真的是回春丹！老夫此生无憾呐、啊，能看到回春丹。哎呀，这
九转回魂丹。九转回魂丹，哼，生死人，肉白骨的九转回魂丹，你，你到底是什么人？怎么知道这么多秘方？你是不是可以走了？哎，先生大才，赛华佗甘拜下风，请先生收我为徒。既然要拜师，像你这种靠医术敛财的人，我怎么可能收你做徒弟？老夫知错了，只要先生收我为徒，老夫一定悬壶济世，再不一次敛财了。林生，要不你收下他吧，正好工厂还有其他订单要改正。哎，去。哦，好吧。多谢师傅，多谢师傅。啊，这家一总，别在这儿。这怎么回事？哎，白总，真是在这闹事了。说吃了魔道回收单，他老公在这昏迷不醒，还让我赔钱。你就是公司的领导，你有事说事，不要碰我，碰你我还要打你我。能治好你丈夫？大医院的大夫都治不好，你说你能治好？医生，不要闹了，这件事情我能处理。没处理不好，他明明就是找茬的，你根本叫不起一个装睡。的意思是，大家快来看啊！这个人害死了我丈夫，还说我们故意找茬，有没有人评评理啊？我要曝光你们，我要曝光你们两个人！好啊，你去曝光。最好对他现场解剖，让我看看到底是不是我的药出现了问题。好，既然你说你能治好我丈夫，我就给你这个机会，治吧。哎，大师长，你如果治不好的话，你就给我一个亿，一分都不能少。那我要是能治，你，你要是能治好，我们甘愿去坐牢。生，不能答应他。能答应放心吧，我答应。好，就开始治吧。白公子给的药，至少可以让人沉睡三天，就算打断胳膊都不会醒。哼，我不相信你能治好。呸呸呸！呸什么呸？你到底会不会治病啊？别把人拍坏了。雷少，你真的有把握吗？当然，我马上就让他醒。马上醒来，小，怎么样？好了，毛头小子果然不靠谱，就知道吹牛，一天天的。怎么，你丈夫死了，你还笑得这么开心啊？你小子，你没治好我老公，你赶紧给我赔钱你！<笑>他他,他真的醒了，医<笑>生你太棒了，<笑>这这这怎么可能？白公子的药的怎么不行了？白公子，你说的白公子是谁？白公子，你说的白公子是谁？呃、哦，什么白公子？我没说过，你你你听错了。说，你还知道什么？我
真的什么都不知道了。我刚点了你丈夫的哮血，如果半个小时之内再不解决的话，他就会气绝而亡。救救我！救我,救我,我说我说是白展堂，他说只要不赖把公司名声搞成，就给我俩一百万。求求你，求求小陈姨，救救我老公吧！求求你了！什么？我堂哥？你还知道什么？我真的其他什么都不知道了，其他都没给我们交代了，就说是让我俩把公司名声搞成。求求你，救救我老公吧！起来吧。谢谢恩人，谢谢恩人。你说你侄子真好，太厉害了。白展堂。白若雪是你堂妹，你真舍得让我上？实不相瞒，虎哥，那丫头不知道最近从哪搞了一些秘方，再这样下去，肯定会影响我继承白家的产业。不过话又说回来了，这个白若雪长得是真他妈水灵，这要不是我堂妹，我他妈都想生。不过话又说回来了，这个白若雪长得是真他妈水灵，这要不是我堂妹，我他妈都想生。白展堂，你真他妈不是个东西，不过我喜欢。<笑>来，来。堂哥，怎怎么还有其他人？啊，妹妹，我给你介绍一下。这是虎哥的丈夫，我们俩说话。虎哥，呃，咱们，咱们一会儿再聊。来，以前都是哥不对，以后呢，咱们俩一起努力，共同经营白家。堂哥。你有这个心就行，堂哥，你有这个心就行。再来一杯，来，嗯。哎呀，来吧，再来一杯。来，再来一杯。堂哥，我我去一下洗手间。去去去。妹妹，妹妹，来再喝一杯。我真喝不下了。不要不给面子嘛，最后一杯，喝完哥送你回家。啊，来！怎么还不出来呀？这不会是出事儿了吧？还是先给林少打个电话吧。林大哥，不好了！我刚才看到黑虎包的二虎进了包厢，若雪小姐喝多了还在里面呢。哪个包厢？总统包。白展堂，你他妈还真敢干呀！老子佩服。人不狠，站不稳。只要这白若雪被你上了，肯定心灰意冷。到时候没心思经营白家，那白家就是我的。你们这些读书人呀、啊，就是一样，真他妈狠。虎哥，冲销一刻值千金，那小弟就不打扰了。滚！果然是云城第一美女，真香！混蛋，你滚开！小娘子，你最好乖乖配合我，免得受屁
肉之苦。滚开！滚！滚！怎么还敢打我？现在老实，啊！你你放开！放开！混蛋！哦，你他妈谁呀、啊？敢打老子？我不仅要打你，还要杀你。小子，身手不错，但是你想杀我，没那么简单。想杀我，没那么简单。哼，你觉得就凭这几个阿猫阿狗就能打动我吗？我让他们几个，我有几十个、几百个，都是玩死、弄死你。废话太多了，给我上！啊啊啊！妈的，一群废物！啊！别打了，别打了！我我知道错了，我再也不敢了。反了，你不能杀我。你知道我大哥谁吗？我大哥是黑虎帮的虎哥。你要杀了我，他不可能放过你。啊。黑虎，怎么了？怕了？现在放了我，我就让我大哥饶了你。我从来就没有怕死这个字儿。啊！哪来的狗东西？敢在我这儿闹事？大哥。这小子来砸场子，快弄他呀、啊，大哥！这小子来砸场子，快弄他呀、啊，大哥！砸了我的场子，还打伤我这么多弟兄，你是第一个，自己废掉双手，我可以饶你一次。起来，没那么东西，你可真是不讲道理。孰是孰非，等你自废了双手。我会给你个公道，当真要我自废双手？当然。这这这这这当然不是。大哥，你的腿伤还没好。你们知道你惹了谁吗？还不赶紧给我跪下！大哥，我凭什么跪？他就是一个毛头小子。老子这条腿就是被这个阎王爷给打断的，扣了不对他尊敬有加。你他妈算个什么东西？赶紧给我跪下！我老婆爹他尊敬我家，林先生，呃，对不起，呃，对不起，呃，林先生，这次是二虎错了，求你一句，原谅他一次。这样，我废了他的双手双脚，让他以后不能出去祸害人。我废了他的双手双脚，让他以后不敢出去祸祸害人。你没了命，强子！啊！腿给我摆好！啊！李先生，明天我的二虎亲自登门道歉。雪儿，我回来了。啊，对，就是这个混蛋，对雪儿通风不轨，就是那个登徒子。你个混蛋，白家供你吃喝，你竟一头不轨，信不信？我把你送进监狱。雪儿是昨天晚上我救回来的。放屁！战场都跟我们说了，事到如今，你还敢狡辩？对，昨天晚上雪儿妹妹喝多了，我让秘书把她送回家，然后离开。结果这个混蛋他突然间进来，对雪儿就……哎呀，最后还打了秘书一顿，纯粹是血口喷人。若雪，你相信我，事情不是他们说的那样。若雪，你相信我，事情不是他们说的那样。你还敢狡辩？刚好秘书在这里，可以当场对质。说，是不是我说的那样？说，是是白公子说的那样。若雪，你相信我，我不是那样的人。你让我怎么相信你啊？我若是真对你一头不轨的话，何必等到昨晚？还有那天晚上。够了！你说够了没有？你往往那么相信你？再不滚，我就报警了。叫警察抓你这个强奸犯！事到如今，你还信口雌黄，你信不信我打死你？哎、嗯、呦，完了完了，一个下人还欺负到我的头上了！林生，你闹够了没有？滚，滚啊！出去。
快坐，快坐。哎呀，若雪啊，你就不该让他走，应该报警把他抓起来。若雪啊，你就不该让他走，应该报警把他抓起来。就是，一个下人敢对主子动手，还真是反了天了。哎呀，二叔二婶，何必跟一个下人争气呢？只要若雪妹妹没事，那不就得了吗？哎呀，蒋堂啊，这次多亏你了。<笑><笑>着什么急呀、啊？有些事情是要说清楚的。你要去哪儿呢？大哥，说什么呀？<笑>黑虎大哥，您这是……啊，白公子，白小姐，今天我不是专程来道歉。道歉？道什么歉？白公子，白小姐。今天我不是专程来道歉，歉，道什么歉？昨天，白展堂勾结二虎，意欲对白小姐施暴，多亏林先生及时赶到，才没有铸成大错呀。啊！展堂勾结二虎，林慎救人，这都什么乱七八糟的？哎，不是说那个那个混蛋冒犯小雪吗？看来。有人没说实话呀！你们竟然骗我！是是，白先生他给了我一百万，让我污蔑林先生，我也没办法。这这都哪儿跟哪儿啊？我们是不是错怪了那个土包子了？哎，林先生他人呢？是我错怪他了，是我错怪他了。哎，这这，哎，你这这。哎林生，林生，你在哪儿啊？林生，你在哪儿啊？林生，你为什么不解释？你为什么说走就走呀？我解释了，你不听啊？那你可以接着解释啊。我还以为我再也见不到你了。不说话，我一生一世都给你看。好了，你身体还没恢复，你快回去吧。哎，哎，不是傻闺女了，一个下人，至于这么紧张吗？哎，不是傻闺女了，一个下人，至于这么紧张吗？你干什么？把手松开！爸妈，你们决定了，我要跟林胜在一起。你糊涂了，他就是一个下人。女儿，他救了你，这不假，但是你也不能以身相许。爸妈，你们不要再说了，我已经决定了。我不同意，他想娶我姑娘，除非我死。哼，姐，你们谁也拦不住我。你翅膀硬了，我把这件事情告诉你爷爷，你给我等着。林少，我妈这个人除了平时爱慕虚荣以外，人挺好的。这张卡里啊有五十万，咱给他买辆车，他肯定会开心的。给你的。这张卡里啊有五十万，咱给他买辆车，他肯定会开心的。给你的，你的钱都在我这儿，所以这辆车的钱就我出吧。咱们进。阿姨，今天啊，你就随便挑，随便选。随便挑？你有钱吗？我挑辆劳斯莱斯，你付得起吗？妈
，你买那么贵的干嘛呀？挑个五十万以内的不就行了？哼，我就知道你个乡下土包子哪来的钱啊？哟，这是雪梅呀、啊？怎么来买车呀？啊啊啊！随便看看。<笑>李阿姨好。哎，若雪，真是越长越漂亮了。<笑>听说你交了个男朋友，不会是他吧？哎，哎，不是，不是。这是我女儿的保镖，保镖。哎呦，这若雪呀，真是有亲和力，还跟你的保镖手拉手。这若雪呀，真是有亲和力，还跟你的保镖手拉手。干什么呢？李阿姨，这是我男朋友，他叫林胜。哈，承认了吧？哎，雪梅。我听说你这个女婿是山里来的，真的假的？什么女婿？我都还没同意呢。哟，还不承认呢？这圈里边呀、啊，都传开了，说你这个女婿呀、啊，就是个土包子。嗯，李阿姨，请你说话注意点。我注意什么呢？这还没结婚呢，哎，就知道护短。雪梅啊，看来你这女婿呀、啊，真不厉害。这谁家往上翻三代，都是从山村里出来的吧？你哪来的优越感呀？你这土包子还想扔我顶嘴？哎呦，雪梅呀，你看你这女婿连点素质都没有，你也不管管、啊，不说话，没人把你当哑巴，赶紧道歉呀、啊！明明是他的不对，为什么要我道歉？哎，什么叫我不对呀、啊？你懂不懂尊老爱幼啊？明明是他的不对，为什么要我道歉？哎，什么叫我不对呀、啊？你懂不懂尊老爱幼啊？哎，算了算了，别跟他一般见识。你说我再给你算账，哼，谁跟他一般见识？哦，对了，我刚才听说你女婿要给你买辆车，还说随便挑。哎，真的假的？胡说的！我就说嘛，一个乡下土包子哪有那么多钱，还叫你随便挑？哼，真是笑。阿姨，我们今天来就是来买车的，而且是林胜出钱。你能不能少说两句啊？还不够丢人呀！我们凭自己的本事买车有什么丢人的？阿姨，我还是之前那句话，今天现场所有的车，你随便挑选。哎呦，你们不把我的脸丢尽，你们就不算完是吧？丢死人了！哼，口出狂言。你知道这里边的车有多贵吗？最便宜的也几十万，最贵的也二三百万。你有那么多钱吗？啊？最贵的也二三百万，你有那么多钱吗？啊，买不买得起，试试就知道。李胜，我们哪有二百多万呀？哼，好，你有空气。销售员，过来。你好，这位先生要买一辆二百多万的车，你这儿有吗？有的，这辆车价值为一百九十八万。好，我看看。哎呦，大富豪，车子找到了，赶紧刷卡。刷卡，先生，你不再看看吗？看什么看呢？人家是个大富豪，买辆车还不是轻而易举的事儿。好的，诸位稍等。雪梅啊，你这女婿真孝顺呀、啊！恭喜你，喜提二百万豪车。林少，没事。这个混蛋真是害死我！一会儿刷不出来，我的脸还不被丢尽吗？恭喜林先生成为尊贵的奔驰车主。啊！恭喜林先生成为尊贵的奔驰车主。啊！这怎么可能呢？他一个土包子，哪来那么多钱呢？真的刷出卡了？哟，还真是一百九十八万呢！林胜，你哪来那么多钱啊？哎哎，秋玲啊，我就说嘛，不让我女婿给我买车，他就非得给我买，那我也没办法呀。<笑>雪梅，恭喜你了！看够了没？看够了还给我了。哼，有什么了不起呢？不就是二百万车吗？我们不是买不起。嗯，李阿姨，你要是买得起，可以买啊。在这儿说什么呢？你，哎哎，行了行了行了，都聊天嘛，生什么气嘛？哟<笑>、哎，聊什么呢？这么开心？哟，兄弟，你可来了！你不知道他们刚才怎么欺负我呢？没事儿，我都听见了。
医生，赶紧给李叔叔问好啊！快去啊！嗯，你好。哟，这年轻人挺傲啊，怎么见个面连个叔叔都不叫？哎，李叔叔，他不善言辞，不是那个意思。哟，还不善言辞呢？你可不知道他刚才有多厉害呀！还不善言辞呢，你可不知道他刚才有多厉害呀！姐，这不激动干什么？跟这种乡下来的土包子反不上。像他这种人啊，一辈子都不会有什么大出息，只能在底层待着。也就是，我弟弟可是刘氏集团的经理，光年薪呀就二百多万。<笑><笑>二百万，我这可是个肥差，别说二百。稍微搞一点钱，就是几百万，一年想赚个两千万，那也不在话下。两千万？对呀、啊，刘氏集团可是个大公司呀，光每天送礼的人呀就可多了。像你这个土财主，还装什么大款？真是可笑。<笑>是啊，不瞒你说，只要我动动手指，这些小公司啊，快就得倒闭喽。李胜，你要不跟他道个歉吧？林胜，你赶紧给李叔叔和李阿姨道歉呀！赶紧的呀！你要不跟他道个歉吧？林胜，你赶紧给李叔叔和李阿姨道歉呀！赶紧的呀！你愣着干嘛呀？道个歉又不算什么。以权谋私，还洋洋得意，也不知道刘氏集团的老板看到之后会开除你吗？林胜，你个混账东西！在说什么呀？我就以权谋私了，怎么着？你去告我呀？告什么呢？告？他认识刘氏集团的人吗？你确定要我告他吗？对呀、啊，快点儿，我可等着呢啊！你可不要后悔。刘贤成，你们刘氏集团有一个叫李大伟的经理，以权谋私，你好好查查吧。哈哈哈哎。就这乡巴佬还知道我们老板叫刘天成，对呀，刘天成可是大佬，他一个乡下佬给大佬打电话，哼，这不是可笑的很吗？哎呀，我的脸都被你丢尽了呀！林胜，你不要再胡闹了。我没有胡闹，他马上就会被开除的。我的脸都被你丢尽了呀！林胜，你不要再胡闹了。我没有胡闹。他马上就会被开除。哟，看，还在这装呢。啊！兄弟，怎么了？我我我被开除了。他们说我以权谋私，还要告我。肯定是他搞的鬼。哎呀，姐，你别说话。林林林先生，都都是误。都是误会，证据确凿，没有误会。小雪，阿姨，您走吧。走。这，姐，你惹谁不好？你惹他干啥呀？他们会不会打错电话呀？妈，你看林生多厉害呀！厉害什么呀？凑巧罢了。林生，真的是凑巧吗？别许哥。林胜，我妈说我小姨已经到了，你先停车，停完车直接上包间就行。好，你先进去。先生您好，怎么了？暂时没有停车位，麻烦您先靠边停一下，待会有了我告知。行吧。哎呦，这么快就找到车位了啊！我跟你说话呢，哑了啊？哑？哎，看来不是哑了。不搭理我，这找死呢！看来不是哑巴吧？你
你搭理我，就找死呢！啊！息怒，刘公子息怒呀！哼，让我息怒也行，他不准进去。这刘公子，这做生意的哪有赶客人出去的呀？给你脸了是不是？我错了，我错了，这位先生，您就给刘公子道个歉吧。凭什么？凭什么？让经理告诉你凭什么？刘公子可是县城集团的大少爷，他是石君城四公子之一呀、啊，您就给他道个歉吧。不可能，我让你进去了，哥们，进去不吃吃罚酒。居然敢打刘公子，出大事了！出大事了呀！你他妈的敢打我？我打的就是你。你还是快走吧，离开云城，要不然就死定了呀！我打的就是你，先生。你还是快走吧，离开云城，要不然就死定了呀！走，你连一个也别想走，我爸马上就过来，今天非他妈弄死你！哦，你爸是那个刘千城吗？赶紧让他过来，我看他是要弄死我，还是弄死你？好小子，你有种！疯了，疯了！我看你是死定了呀！啊！这个混蛋他打我，你看，给打成这样了！谁吃了豹子胆了，敢打我的儿子？啊！我倒要看看，他长了三头六臂了。爸，你你你这是怎么了？谁他妈是你爸？这这到底发生什么事了？放开！我呀、啊，这是怎么了？打那个混蛋呀、啊，他！我呀、啊，这是怎么了？打那个混蛋呀、啊，他！还不跪下！不好意思，是我叫东方，你怎么处置他？提醒多遍。爸，我错了，我错了，我我以后再再也不这样了。混账，求我有什么用？求林先生。啊，林先生，林先生，你大人不计小人过，原谅我，对不起，对不起。下不为例，多谢林先生。对不起，来晚了。你还知道来晚了？愣着干什么？坐呀，还等着我请你啊！林胜，走吧，坐我这儿。这是我小姨，这是我表弟张帅。小姨好，张帅好，杜姐姐，这就是你男朋友了，看起来不怎么样。吃饭还堵不上你的嘴。哎，小妹啊，你们怎么突然来云城了？哎，张帅在云城替他几个弟子相。哎，小妹啊，你们怎么突然来云城了？哎，张帅在云城替他几个弟子相公，能赚好几千万呢，所以呀、啊，我们就过来了，准备在云城扎根了。啊，那是啊，恭喜你们了。不知道林胜在哪里高就啊？哦，我现在是小雪的秘书。小雪秘书，那不是吃软饭了吗？你说什么呢？林胜可是帮了我很大忙的，若雪，你就别给他打掩护了。吃软饭就是吃软饭的，不过蓝玉平的家庭主妇也不错的。<笑>妈，好男儿住在四方，家庭主妇多丢人啊！说的也是啊，林胜，张帅工程马上就要开工了，不如你去办公地搬砖。总比吃晚饭的强。<笑>不如你去办公地搬砖，总比吃晚饭的强。<笑>对呀、啊，包吃包住，一人两万。好干娘，保你年底提上一次。这是丢人的东西。林生是有车的。对，有车呀、啊，看不出来。开的什么车啊？不会是八手奥拓吧？<笑>八手奥拓，狗都不开了。<笑>
看见了没？奥迪 A 六，我儿子真帅，兄弟，真帅，真是个孝顺的孩子。先生，你们车位了？哦。那、啊、你去帮我挪一下车。好像是奔驰钥匙，不背奥迪车。怎么了？您这车两百多万，我可不敢开。二百万，他怎么买得起啊？居然要二百万！二百万，他怎么买得起啊？居然要二百万！这样吧，你去挪，剐蹭的算我的。好的，先生。嗯，明胜，你很有钱啊，两百多万的车，万一撞了，一辆奥迪 A 六。赔不起的呀，啊、是,是不是冬梅？啊，是哈、啊。好了没？吃饭吧。哎，来吃饭吃饭。哎，不说了，吃饭吃饭。林少，钱可不是这么花的。是啊，一个家庭主妇买这么贵的车，干什么呀？你看张帅做那么大的生意，才买几十万的车，这叫什么？这叫低调。没错，而且我的项目可都是刘麒麟给的，一个项目最少赚几千万呢。到时候别说两百万，五六百万的车也不在话下。刘麒麟就是那个千城集团的继承人刘麒麟吗？到时候别说两百万，五六百万的车也不在话下。刘麒麟就是那个千城集团的继承人刘麒麟吗？难道云城还有第二个刘麒麟？而且我可跟你们说，刘公子可是很看好我，只要眼下这项目做好，以后还会有更多。哎呀，张帅，你出息了！以后你要是发达了，别忘了我这个大姨啊！你放心，怎么样，林胜，要不要我把刘公子引荐给你？这个刘公子混啊，保你赚的盆满钵满。刘启林，啊，我知道，不过就算是他爹亲自来的，我都不一定答应他。你这个人还真会吹牛！你以为你是谁啊？大姐，你这女婿老子有毛病吧？你个混账东西，你胡扯什么呀？千城集团可是全国最大的房地产公司，那是龙头。刘公子可是唯一的继承人啊！你不懂就不要瞎说。刘公子可是唯一的继承人啊！你不懂就不要瞎说。是啊，这些话呀，你在里边说就行，可千万不要在外边说。我听说那个刘麒麟心眼挺小的，万一要是让他知道了，他会报复你的。放心吧，他不敢动。<笑>他竟然说刘千成不敢动他。<笑>张帅，下次叫刘公子跟他好好说说这事儿，看刘公子呀。敢不敢动他？哎哎哎哎！千万不要，千万不要！刘公子在云城虽不是一手遮天，那也是说一不二的，我们可得罪不起呀、啊！你再敢胡说，我打烂你的嘴！对对对，小姨宝弟，他胡说的，你们千万不要信。我可没胡说，刚才在门口我还打了他一顿呢。你把刘公子打了一顿，啊、<笑>笑死我了，张帅。你家家刘公子呀，一定要好好把他这说道说道。他把刘公子打了一顿，笑死我了。你放心吧，我见了刘公子，一定跟他好好说。疯了，疯了呀！你放心吧，我见了刘公子，一定跟他好好说。疯了，疯了呀，张帅。你在刘公子面前随便说林胜，不要牵扯到我们家，跟我们可没有关系啊！你叫刘公子随便打林胜啊！林胜，你有完没完？你要我们一家下不来台阶就算了，你非要让他把你打一顿才行。雪儿，我还真的没听说，不相信。还装，还装，装起来没完了。林胜，林先生。终于找到你了，刘公子同来了。我跟全子很敬敬你，刚才的事呢，希望你不要介意。先生稳定，林先生一顿好打。
，让我幡然醒，我就会一定改过自新，好好做人。这怎么回事啊？我明知说的，该不会是真的吧？这怎么回事啊？我明知说的，该不会是真的吧？儿子，这怎么回事？你一身竟然认识刘公子？认识个屁！没听刚刚刘先生说吗？也感谢林胜帮忙教育了刘公子。我就说嘛，他林胜哪有这么大本事？林胜，这刘先生跟刘公子敬你酒，是你的荣幸，还不赶紧站起来？先生，他是。你不就是那个什么什么帅？我叫张帅，前几天我还敬过你酒，你刚给了我一个好项目啊！对对对，你跟林先生认识？他呀，他是我表姐的男朋友。啊，原来如此，原来如此。我手上有好几个好项目，回头想聊，想聊。谢谢刘公子，谢谢刘先生。太好了，太好了，好。不过有件事情啊。还是要仔细的考虑一下。有些事情啊，还是要仔细的考虑一下。秦玲啊，做生意不能太鲁莽。啊，是我鲁莽了，张帅，你太适合做房地产项目，你就别做了。别呀，刘公子，你刚还答应我好好的，要给我几个好项目啊？刚才是刚才，现在是现在，快开！好了，今天也差不多到这儿了。阿姨，我去，我走。林院长，那就改天再去。二位，请稍等，我这就去请陈老先生过来。李先生，陈家掌控了云城周边所有医药的销售渠道。这次您要是能把陈老先生的病看好，一定能够帮白小姐收获大量的订单呢！啊，陈老先生的病看好，一定能够帮白小姐收获大量的订单呢！啊，我知道。哈，哎，程子，您来了。你们来我们家干嘛？我们可是清白人家，不和你们这些吃黑饭的打交道。啊，呃，程子，我们听说陈老爷子病了，我特意请林先生来给陈老看病啊。林先生来看病，连个药箱都不开，他们看什么病？哎，这林先生乃是一代奇人，一定能够看好陈老的病啊。得了吧，一个毛头小子连毛都没长齐，他他能治什么病？赶紧回去，陈家不欢迎你。不，呃，陈少，这林先生真的是奇人。这陈老的病，反正是拖着也是拖着，为什么不让林先生给看看呢？闭嘴！师傅，再想想都别以为我不知道，她就是白家的上门女婿。白家最近正在急于扩充销售渠道，所以就想到我们陈家。白家最近正在急于扩充销售渠道，所以才想到我们陈家了吗？陈少，你误会了，我们真的是为了这个陈老的病。行了，黑虎，你们如果堂堂正正的来和我们陈家谈生意，也许你们还有一次机会。你千不该万不该利用我们父亲的病情。我告诉你，我们陈家不会和白家这种小公司合作。赶紧回去吧，陈少，你别误会了，我这。既然这位陈先生已经把话说到这个份上了，那我们就告辞吧。且慢，两位且慢。爸，这人，陈老爷，来者是客，不得不礼。林先生，还望为老父把脉一番，若能医治，老九院奉上一半的家产。肺毒为根，蔓延肺腑，五脏俱溃。我若不出手的话，三日之内必亡。我若不出手的话，三日之内必亡。Boss， 你敢诅咒我吧
。林先生，此言当真？绝无半点虚言。爸，你可千万别信他，他是白家的赘婿，白家最近急于扩张。为了获得咱们陈家的订单，所以才这么说的。韩先生，实在可恶！中医讲究望闻问切，不号脉就诊不了病了。就算是当代神医，也不敢这么说。你一个黄口小子，居然敢口出狂言！你，来，你看看我有什么病？你，你，肾气燥热，面颊潮红，下体潮热，每至夜晚。便盗汗惊厥，想必是纵欲过度吧。虽然你服用了壮阳的药物，但你本就是肾阴虚之体，根本就是药物的症。嗯、但你本就是肾阴虚之体，根本就是药物的症。你嗯，陈管家，肤色纸白，目赤唇干。风寒感冒一周了，所幸你应该是服用了游龙汤，不出一周即可痊愈。完全正确，我感冒一周，确实是服用了游龙汤。黑火，十年之前被利刃刺穿腿骨，每只阴雨连绵，便疼痛难忍。我劝你服用三阳壮骨膏和去毒还阳汤，不出一月即可痊愈。十年前的伤都看得出来，李先生真乃神人呐、啊！多谢李先生指点，多谢指点啊！现在你们还敢说不号脉就诊不了病？林先生果然是奇人啊！林先生，方才你说老朽只有三日可活，可是真话？林先生，方才你说老朽只有三日可活。可是真话，当然是真话。那你还不快给我爹诊治？治好了，我就给你们白家订单。放肆！怎么给林先生说话？请林先生救我。若林先生能救我，老夫愿意付账一半的家产。<咳>我行医向来有三不知：教字不论于理者不知，轻身重财者不知，暴饮暴食者不知。两位。骄纵狂妄，又一再辱我，我又怎么可能给你医治呢？等死吧，小哥，你太狂妄了！能给老夫救治，那是你小子的荣幸。你若无耻，三日内我让白家灰飞烟灭，彻底破产。你是不是觉得你用白家就能威胁到我？你是不是觉得你用白家就能威胁到我？你给我救治，我帮白家公司发展，何乐而不为啊？可笑！陈家算什么东西？就算是陈家，白家依然可以无上巅峰。爸，何必求他呢？我已经请了神医赛华佗，我就不信了，你这病除了他，还没人能治了。赛华佗治不了，你的病啊，早已经病入膏肓，深入天人五衰，天地之间，只有我了。你算个什么东西？赛华佗可是当代名医，治人无数，你能和他比？林先生，你真当没了你，老夫就必死无疑。赛华佗可是和神医胡继世齐名的神医。赫赫有名，我就不信他救不好我。赛华佗道，我就不信他救不好我。赛华佗道，赛先生，赛神医，您终于来了。啊，胡儿，赛华佗叩见师傅。什么？赛华佗是他的徒弟。不愧是世外高人呐、啊，连赛华佗都是林先生的徒弟，这这这怎么可能？赛神医，这小子是白家的赘婿，怎么能是你师傅？没搞错吧？住口！林先生是我师傅，起来吧。是，师傅，你怎么也在这里
，是给陈老看病了。嗯，不过他们狂妄自大，我不打算给他们看了。先走了。哎，你你你你你，李先生，我错了。我求您救救我爸爸吧，林先生，老朽大错特错，还望林先生出手相救啊！早知如此，何必等？哎哎哎哎哎！还望林先生出手相救啊！早知如此，何必等？哎哎哎哎！三老，要不您给我爸看看吧？好吧。恕老夫直言，天人五衰，药食无用，天上地下，只有我师父能治此病。你们呀、啊，准备后事吧！啊，这怎么办？这怎么办呀、啊？别着急，一定有办法，一定有办法。混账！要是这对林先生不敬，事情至于到现在这种地步吗？我先举两只。把林先生请来，否则，就算是我把家产全捐出去，我也不给你留一分钱。你怎么把他也给带回来了？妈，今天是爷爷寿诞，我把林生带过来，介绍给大家认识认识。今天可别给我丢人啊！我来晚了，哟，这不是若雪的男朋友林胜吗？啊，阿姨好。是是你阿姨，你找人暴打展堂的事情，我还没找你算账呢。能的是展堂他勾结二货，要加害于我。林胜是为了救我。今天可是老爷子的寿诞，谁要是敢闹事儿，就给我滚出去。林胜。今天可是老爷子的寿诞，我可听说你买了一辆两百多万的汽车，不会什么都没准备吧？啊，我有准备礼物。哟，你小子还真准备礼物了。来，让我看看。来，试试。哎呀，哟，什么东西啊？一股子药味。是是，哎呀，哟，什么东西啊，一股子药味。林胜呀，林胜，老爷子过寿，你居然送药，你是嫌他老人家活得太长了吗？一点都不重视，混账东西，你送什么不好？你送个药，真是丢死人了。林胜，你个吝啬鬼，来，看看，我准备的是什么？这。可是我花了三十多万买的三百多年的老山参，这送礼嘛，就要送几品，不能什么垃圾都往这送吧？啊！展堂，礼物不在于贵重，有心意就行。人靠衣装，佛靠金装。我们连钱都舍不得花，还谈什么心意？这分明就是不重视，拿了几根萝卜就来糊弄老爷子了。你们跟我在这谈心意，谈重视，这是萝卜！你他妈放屁！你们跟我在这谈心意，谈重视，这是萝卜！你他妈放屁！这可是我花了三十多万，在长白山的老僧哥手里面买了三百多年的老山参，还让桌一看，我都说是真的，你他妈敢污蔑我！林生，你懂什么呀你？你敢污蔑陈涛？再胡说的话，我就撕了你的嘴！你懂医术吗？敢说那是假的？谁说林生不懂医术？他医术很好的。医术好，那怎么不去开医馆呢？哈哈哈，好热闹啊！<笑>今天是我寿诞，吵什么吵啊？<笑>爷爷，不是我要吵呀，这傻逼玩意他说我给你送的老身是假的，拿来我看看。你看，嗯，嗯，这颗老参，这颗老参是真的，哈哈哈，你无知浅薄
，还诽谤战场，赶紧道歉。明明就是假的，我为什么要道歉呢、啊？嗯，你的意思我是老眼昏花？老爷子已经说是真的了，你废什么话呀？一个土包子，装什么内行？犟什么嘴呢？让你道歉就道歉，今天惹老爷子受蛋，别在这想。丢死人了！就你这种货色，还想娶我女儿？你白日做梦啊！林胜，你他妈赶紧给老子道歉！林胜，你要不道歉吧？没事，我再看看。混蛋！你他妈干什么？混蛋！你他妈干什么？别这么别这么激动，触须是胶水粘上去的啊，而这个颜色是涂上去的。我这，就算这个事是假的。也比你送的那个杨氏蛋好上百倍千倍的。对，就算我是上当受骗买到假东西了，但你呢？爷爷郭寿，你买药送给他，你是嫌他活得太长了吗？我看你这个小子，分明是居心不良，想害死老爷子。我让你道歉，你听见了吗？爷爷，明明是你错怪我们了，凭什么让我们道歉呀、啊？你也太偏心了。若雪，你竟敢这样对我说话！真是翅膀硬了！你这个医药公司总裁不要当了。林胜，让你道歉你就道歉。林胜，你要是不道歉，就别想娶我女儿。赶紧滚吧！林胜，你要是不道歉，就别想娶我女儿。赶紧滚吧！从今天开始，医药公司跟你们俩没关系。哼。可真是不识好歹，这个可是益寿丹，可治百病，延年益寿。不过，你们既然说它是毒药，那还不如喂狗。哎，哎，你你你这个混账，晚了晚了，你给我滚！你们一家都给我滚！咱家陈公子到。哎，陈公子，哎哎，什么方法你能教一来？哎，快快快，林先生。我真的知道错了，我岳先生两亿的订单，只想救我父亲。这这这是怎么回事？啊？就是啊，这陈公子怎么跟这混账东西下跪了？两亿订单，跟我们什么关系？小雪都不是总裁了。哎，陈公子，你这是干什么呀？哎，我们答应了。当真？你能为林先生做决定？当然，<笑>我可没答应。哎。你能为林先生做决定？当然，<笑>我可没答应。哎，林胜，别不知好歹。我看你们才是不识好歹吧。陆雪，这可是两个亿的清单呐，一定要拿下。爷爷，我现在已经不是公司总裁了，跟我有什么关系？哎、你这这，哎，好，总裁的位置还留给你。那他呢？白展堂送假人参的事儿呢？这、这、这，药物一家，扣发一年的分红。哎呀，都没。哎，赶紧的，赶紧的呀！赶紧的呀！妈，我就吃个饭吧。等一下，林生呀、啊，他去停车了、嗯。吃什么饭呀？今天安排你相亲。一会儿去给林胜说，叫他在车里别出来。相亲啊？相什么亲？我不去。哎，展堂给介绍的一个是秦翘楚秦少爷。展堂给介绍的一个是秦翘楚秦少爷，他家百亿资产。你要是能嫁给他，吃香的喝辣的，林胜能跟他比吗？妈，我都说了，我只喜欢林胜。要去你自己去。哎，你给我站住！你今天要是不去，我就
，我就撞死在这里。哎，妈，我去还不行吗？那你得答应我，吃饭可以，我必须带着林胜。好，好，好。若、啊、雪，来了。哎，一会儿进去吃饭，不准说话，听到了没？金生，您让我介绍裴若雪给你认识，您是这个小节目吗？是？嗨嗨，我怎么可能为了一棵树放弃一片森林？玩玩罢了。怎么着？你有意见？哪能呢？金生，您最好啊，把他玩玩之后一脚给踹了，让他有个什么精神分裂什么，以后这白家就都是我的了。秦少，您最好啊，把他玩玩之后一脚给踹了，让他有个什么精神分裂什么，以后这白家就都是我的了。你也太欠了吧！啊，哎，你好，若雪小姐，我是秦教主。你好，这位是？这位是是司机。哎，来来，我们进去坐，进去坐，来进去慢慢说。司机，司机进来干什么？出去，不要耽误我们谈事情。什么司机啊？他是我男朋友林胜。哈、啊，原来你就是林胜啊！对，我就是。秦公子，我今天本来不想来，但是我妈非拉着我来。话说在前面，我对你没什么兴趣。混账，说什么呢？哎，秦公子啊，雪儿胡说呢，您不要放心上啊。我没有胡说，我跟林胜是真心相爱的，没有人可以把我跟他分开。你疯了！没有人可以把我跟他分开。你疯了！你秦少家资产百亿，林胜他能比？是呀，雪儿，就算不说资产，那秦家也是名医世家，和他在一起，那可是飞上枝头变凤凰呀。若雪，我知道林胜给你扯了两个亿的订单，这都不算什么，只要你跟我在一起。我给你个十个亿的订单，也不在话下呀、啊。十个亿，<笑>天哪！哎，林少，听说你治好了陈建华的病，不会是扯了赛华佗的补习做大题吧？<笑><笑>原来是这样，我说一个乡下土包子能给人治病，原来我们被骗了。我跟林胜在一起是真心相爱的，跟什么两亿的订单根本没有关系。那块日子竟然沾染了轮回玉佩的气息，难道轮回玉佩遗失和他有关？小子，看什么呢？不会是被揭穿、傻眼了吧？<笑>小子，看什么呢？不会是被揭穿、傻眼了吧？<笑>你先吃起我的衣橱，卡的真过来了，我本是比一比。你不配，秦少，人可是名医世家，要说不配，也是你不配。哎，我刚才在楼下刚好看到一个瘸腿乞丐，我这就去把他拉上，你们俩好好比一下啊。秦少，你想今天死定了。走走走，来来来，哎，这乞丐偷吃东西被人打折了腿，就拿他比试吧啊。原来我记得他，这断腿的至少五年了。这断裂的腿骨，这都长成型了，这还能治吗？白展堂，秦家本来就是专攻正骨和针灸的，你你这分明就是偏向他秦翘楚啊！他要是害怕，可以不比啊，直接不就是了。你开始，开始吧，那我就不客气了。你开始，开始吧。那我就不客气了。闭、啊、嘴、啊啊啊！竟然是千年前我传授的正骨手秦教主是那小子的后人。还已经过秦家正骨手治疗，静养五年即可痊愈。果然能痊愈。真是秦家的真传呐、啊！秦少，高，实在是高啊！林少，这没事。哎呀，我看你就不要比了，赶紧走人吧，免得丢人。为什么不比呀、啊
，哥，让雪儿看看这个土包子跟秦少之间的差距呀、啊！这么不手，<笑>简直就是垃圾。在我面前，你这个手艺可真是不值一提啊！在我面前，你这个手艺可真是不值一提啊！哼，大无不惭。小子，你敢如果家传绝学，今天我要看你。你要是治不好，我让你死无葬身之地。那我要是治好，哈哈，他能治好。<笑>小子，你要是能治好，我今天爬出去，我以后再也不见若雪了。那你就等着爬出去。大哥，你你饶了我吧，我宁愿蛋着，也不治了，太疼了。看到没，连乞丐都不相信他了啊！赶紧坐好了，否则就别想在云城待着。嗯、没事，不疼的。啊！看到没，断了。不学无术嘛，果然是个草包。鲁天胜，果然是个草包。鲁天胜，好了，走两步。哎，我能走了，我都腿好了。这怎么可能？这个，这你的状态怎么可能就好了？还真的好了呀，林胜，你太棒了！谢谢，谢谢大爷。起来。既然好了，就找个工作吧，别再乞讨了。大人。啊，谢，谢谢二位，谢谢，谢谢，祝二位永结同心。这，这怎么可能？一定是那个替身串通好了，就给你臭乞丐。串通，人是他白长堂找的，治疗也是你们先治的，现在我们治好了，你说我们是串通，你说不起是吗？你别废话，完事，你给我等着！哼。轮回玉佩有我注入的气息，请教主沾染这种气息。或许可以通过他找到轮回玉佩，唤醒雪儿记忆。贺青龙，三日之内，我要看到亲家的所有详细资料。青龙商会领命。祝贺轩，白若雪要过生日，准备一份生日礼物。世界著名珠宝大师尔卡诺打造的海洋之心钻石项链，最近正在展览，肯定适合白小姐。你自己看着准备吧。若雪，你要出门吗？是呀、啊，我大学同学秦双双请我聚会。要不我送你吧？不用了，你最近这么忙，就当放你一天假。真不用我送呀？真不用你送，是姐妹聚会，没什么危险的。好吧，那你有事情随时给我打电话，记得不要喝太多酒。放心吧。嗯嗯嗯嗯。喂，林胜，你最好还是来一趟。怎么了？我那个大学同学秦双双，竟然是秦翘楚的妹妹。刚才秦双双跟我聊天，话里话外一直劝我跟秦翘楚在一起，我害怕一会儿出什么事儿。若雪，从现在开始，现场的酒水糕点你都不要吃。此外，不要和任何人单独相处。等我十分钟，我马上就到。嗯，你快点来。若雪小姐，请你嫁给我。这好像是海洋之星，价值五个亿的海洋之星，听说被神秘大佬买走，竟然是秦少买的。我操，秦少真是大手笔啊！看来是真心喜欢白若雪、啊。就是就是，谁要是给我买海洋之星，我就算去做变性手术，我也要嫁给他嘛。是是是。哥，你竟然给我未来嫂子买了海洋之星，爸知道了，非打死你不可。哎，为了若雪小姐。就算是被打死，我也心甘情愿的
，为了陆雪小姐，就算是被打死，我也心甘情愿的。陆雪啊，你看你多幸福呀！秦俏水要不是我哥，我都要跟你抢啊。陆雪，从第一次见你，我就认定了你是我的妻子，请你嫁给我。我再去，蔡琪，蔡琪，蔡琪，蔡琪，蔡琪，蔡琪，雷声哪一点对我哥强呀？你要把握住机会。吴若雪，不要胡闹，雷声那个人根本就配不上你。我都跟你说了，我有男朋友了。啊，没关系，若雪，反正还没结婚嘛，我还有机会。我是真心的爱你。答应呀，答应吧，答应他。是啊，秦少都跪了这么久了，诚意足了。这人也太傲了，秦少都这样了，还不答应？若是，人家都说了不喜欢你，你还这么阴风不散，要不要脸？林少，你终于来了。哟，这就是白若雪那个土包子男朋友啊！听说是从山上下来的，跟秦少比，简直是天上地下嘛。长得倒是不错，就是这不沾气儿啊。太重了，臭小子，你骂谁呢？知道我哥是谁吗？你哥是谁和我有什么关系？你哥是谁和我有什么关系？切！我是秦家继承人，家族资产百亿。我是若雪男朋友。我十九岁出国留学，二十三岁就拿下了常青藤硕士爵位。我是若雪男朋友。我。我个人资产超十亿，还有一家公司即将上市。我是若雪男朋友，我,我和各界大佬关系密切，有手眼通天之能。我是若雪男朋友，你你你你什么你？我,我,我什么我？我可以给若雪小姐买全世界最昂贵的珠宝，海洋之心。若雪小姐，请你给我一次机会，我绝对比这小子强，让你刮目相看。我说了，我不需要。拿一个人工合成的钻石糊弄谁呢？臭小子，你说什么呢？这可是我花五个亿买的。我秦家资产百亿，怎么可能会买一颗假的钻石？嗯，是啊，这小子就是比不过，还是狐狸脸了。这小子就是比不过，还是狐狸脸了。就是，<笑>对，底层人就是这样，就会耍嘴皮子功。一到真的展示实力的时候，就怂了。<笑>海洋之心，快去背起来打游戏。这都说完了吧？不相信是吗？竟然把海洋之心捏碎了，手劲也太大了吧？难道这钻石是假的？你你竟然把海洋之心给捏碎了！赶紧赔钱，五个亿！林胜，你怎么把它弄碎了？你惹大祸了！妈的，不都说人工合成的钻石和真钻石一模一样吗？怎么这么容易就碎了？不管了，我就咬死了。说是真的，谁也不可能拿去检验的。小子，你毁了我的钻石，赔钱吧！我都说了，你的钻石是假，人工合成的。你说是假的就是假的，真是个笑话。拿什么证明它是假的？就是人工合成的钻石和天然钻石的差别并不大，现在都成粉末了，检验都检验不出来，赶紧赔钱，五个亿！今天你要是拿不出来钱，我就送你去坐牢。不要啊，若雪，你说你啊，跟我哥在一起多好，非要和这个土包子在一起，我再给你一次机会，答应我哥，我可以让我哥不追究这土包子责任。这不可能！哼，那就别怪我不客气。我这就打电话给我的律师，让他来收集证据。咱们法院见。林胜，怎么办呀？不要担心。据我所知，海洋之心是八宝集团购买回来的，巡展三天。如果我猜的没错的话，海洋之心应该在八宝集团里。放屁！这海洋之心都被我买了，怎么可能在八宝集团？现在说这些有什么用？都已经碎了，赶紧赔钱吧，五个亿。赔钱吧，狂妄！竟然拿假海洋之心来讹人，好大胆子！好大胆子！周老说这海洋之心是假的，不可能吧？秦少家族资产百亿，怎么可能买假的？林先生，来的正好，你看看这海洋之心是真是假呀？
真正的海洋之星在八宝集团，哪里这个？是假的，秦翘楚，拿个假的来讹人，是不是把我八宝集团不放眼里了呀？哥，我还真以为你买的是真的，没想到竟然是假的。糟、嗯、了，我错，我真的知道错了，我一直回你心窍了，求你原谅我。没有八宝集团名声，就是与我八宝集团为敌，你秦家担当得起吗？哎哎，周总，周总，我我错了，我愿意赔偿，我愿意赔偿啊，周总。赔偿？你秦家正在砸锅卖铁，这铁得上八宝集团的万分之一呢！啊！周总，我哥他是一时糊涂，只是为了求婚而已。若雪，念在你我同学一场的份上，你倒是说句话呀。若雪，念在你我同学一场的份上，你倒是说句话呀。周先生，他们说的是真的。好、哦，看在白小姐面上，我放你们一马。再有下次，你们秦家灰飞烟灭。不、呃，谢谢周老，谢谢周老。哎呀，秦秦少，秦少。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。小子，不想白若雪出事，半个小时内来西郊废弃仓库。白振腾。别骗我了，若雪出差是我亲自送上飞机的，爱信不信。贺金龙，帮我查一下云城飞往韩城的飞机有没有白若雪的航班信息。嗯嗯嗯。喂，林先生，白小姐还没登机。什么？你终于来了，若雪队长，他要是出事。你会死的，我会死，是你会死才对吧？若雪在哪儿？我怎么知道？你在找死？你可以杀了我，但是我告诉你，就算你杀了我，白若雪她也活不成。若雪可是你的堂妹，你这个土狗，你他妈也好意思说？要不是你叫我进来，能沦落到今天吗？他都是你害的。不过没关系，今天就是你的死期。今天就是你的死期。你这么肯定你能杀得了我？我是杀不了你，但这并不代表金无命杀不了。金无命。没错，就是杀手榜排行第一，从来没有失过手的金无命。怎么样，你就乖乖等着受死吧。我乖乖受死，可以，不过必须得拉着你垫背。<笑>两千年，金戈的真传，你是一点都没学到，是一点都没学到。你什么意思？当年我教金戈武艺的时候，他的那招天女散花，可比你的威力强了不止十倍百倍。他妈说什么胡话呢？你以为你长生不老啊？<笑>如我先祖。今日就将你死无葬身之地！去！今天我就教教你，什么才是真正的金戈自己。你
你却胜了我。先走之绝技，只有圣斗士出，才会有阴宝之声。你真是圣祖，你还算有点眼力劲，我比你个老祖宗强多了。金无命，拜见圣祖。金无命，拜见圣祖！你在干什么？我是让你来杀人的，让你认识我狗屁圣祖啊！再敢说我圣祖，定许你狗命！什么他妈圣祖？我告诉你，你要不杀了他，我就把你尸首的尸体我抓出去。有我圣祖，犹如杀我父。现在我就杀了你！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别明白，明白。落雪在哪？我真不知道。哎，不说实话。是秦教主难告诉我，他让我这么说。啊、对，让秦教主，他肯定能找到落雪。还算你迟迟我，不过为了不让你再作乱，我会抹去你的记忆，是生是死。哎，看你的造化了。看来是时候去秦家一趟。<笑>林少，你你怎么在这儿？你不是应该应该什么？应该死吧！<笑>别狂啊，小子，这里可是秦家一伙啊！赶紧把若雪给我交出来！你今天可以饶我不死，直接饶我不死！了<笑>、哎。小子，我今天倒是要看看你怎么饶我不死！小子，你现在给我跪下，磕头还来得及。应该是你跪下才对。我弄死他！我打他！对，啊啊！我操！告诉你，若雪被你绑到哪儿了？我根本就没有白若雪。他就是转机了，必须得给他打电话，还能打通呢。哎，必须得给他打电话，还能打通呢。哎，今天算你捡回一条命。啊，谢谢谢谢。我再问你，轮回玉佩在哪？我玉玉佩，我不知道，你找死！你住手！爷爷，这小子在医馆闹事还还打伤了保安，你快救我呀！年轻人，整个银城来到我秦家医馆闹事的，你是第一个。放了我孙儿，我让你平安离开。还要通过秦教主找到轮回玉佩，现在杀他反而不好。老先生误会了，我不是来闹事的，而是来探讨医术的。对，啊，是是，对对对，这一次还算你听话。到底，哎，哎呀，就是他，你给我揍他，你给我找人揍他！哎呀，混账东西，我秦家的脸都让你丢尽了。我秦家的脸都让你丢尽了。今天的事我不追究，你可以离开了。走，我刚才都说了，我是来探讨医术的。<笑>为什么要走呀？你是来踢馆的。飞，千年之前，我曾教授秦家祖先医术，如今只是过来看看，到底传承了些什么东西。放肆！我秦家传承千年，师从圣祖。跟你有半毛钱关系？你以为你长生不老啊你？你年轻人，你要是还在这里胡说八道，我老夫就是拼上性命，也要让你血溅五步。还行，还不算暴。小子，识相的赶紧滚蛋！我秦家传承千年，专攻正骨和针灸，不是你能挑唆。不是你能挑衅
，就你们的政府，连一个瘸子都治不好，有什么脸在我面前说？你。什么百草枯？呀，这可是剧毒啊，回天乏力啊！医生，我老婆要是死了，我也不活。老夫有一种针法，曰七星续命针，只是针法残缺，不知能否救了你丈夫。这医生是人，不管成与不成，我都一辈子谢谢你。有效果，但是这个针法呀，也只能续命一个月。这个针法呀，也只能续命一个月。后边呀，还是多陪陪他吧。啊？啊什么啊？能续命一个月，已经是神乎其技了。赶紧出去。我可以救他，求求你，救救他！你能救什么呀？这小子毛都没长齐，他能救人？年轻人，饭可以乱吃，话不能乱说。我没有乱说，我不但能救他，而且可以用七星续命救。放屁！七七星续命是我们秦家绝学，你会吗？你就张口就来，你会？无耻小儿，七星续命针连老夫都所学不全，你若是胡乱施针，反而会让他立刻毙命。你不会，不代表我不会。你不会，不代表我不会。死，或者让我试上一试，你来选择。好，请你试。小子，你如果今天把他医死了，我直接把你送监狱。我要是治好他，那老夫就甘愿拜你为师。你还没有资格成为我的徒弟，别废话，不要失真了。七星浮现，至高续命。是我们家圣祖才能做到啊！难道他,他真的是？哎，怎么样了？干了啊！谢谢先生，准备多少钱？我就是砸锅卖铁，卖血卖肾，我已经把准备凑齐了。不必了，回去好好照顾他吧。不必了，回去好好照顾他吧。师姐，师姐，秦家第五十八代传人，参见圣祖。圣祖怎么可能？他他就是个乡下土包子。哎呀，混账东西！秦家先祖都是先生的座下童子，你可知圣祖不敬？圣祖是啥事吧？西天尊便。圣祖，我我错了。我错了，我问你答，不准说谎。哎，是是是，你一直纠缠若雪，所图为何？是汪家的汪如龙指使的，他说要要什么？啊、要白小姐姐的处子之血，还必须是心甘情愿的处子之血，说是要炼化什么东西？今日之事，包括我的身份，务必隐藏，不准泄露。其他的事情，自有定夺。哎，你们听说了吗？是汪家大少汪如龙高调征婚，整个云城的富家千金们都跟疯了似的。哎，就恨咱没生个女儿呀、啊！哎，展房呢？这几天怎么没见呢？你都不知道他在哪，我哪知道？哎，秀琴。你说的征婚是真的吗？那当然是真的啦。不过你们家若雪呀，就甭想了。哎
。你这啥意思呀、啊？我家若雪子，她不也是单身吗？若雪是没结婚，可她有男朋友啊。但都是因为你，凭我家若雪的第一美女称号，肯定能被选中。你们有完没完？我说了，除了林胜，我谁都不嫁。孽女！林胜怎么能跟汪少比呢？吵吵闹闹，成何体统啊？你可来了！<笑>我宣布一件喜事。我宣布一件喜事，王如龙向我们若雪一亲了。爷子，你说的这是真的？是真的，你没有听错啊！若雪呀，一会儿汪少就来提亲。哎，这是二十亿的订单，作为彩礼，你一会儿把字签了啊！老天开眼，老天开眼啊！哎呦，太好，太好了！陆家，除了林少，我谁也不要。混账！怎么跟爷爷说话呢？若雪，这个订单能让咱们白家至少挣五个亿，这可是非让这头变凤凰的好机会。关键时候，你可不能犯浑。若雪，这林胜怎么能跟汪少比嘛？只要你嫁过去，一辈子吃香的喝辣的，再也不用愁了。你跟着林胜，能幸福吗？就算是跟着林胜流落街头，我也愿意。就算是跟着林胜流落街头，我也愿意。混账！如果你不签字，我会把你逐出白家。不就是个订单吗？区区二十亿，你信不信？分分钟就能拿出二百亿。你以为你是谁呀、啊？就凭你，随便张张口就来个百亿订单。<笑>哎呀，就是，真不知道自己几斤几两。<笑>林胜，我知道你从陈家拿了两个亿的订单，但是这跟胡家没法比啊。还有那个赛华佗，虽然是个名医，也最多也就两三亿的订单吧，这跟光家压根就没法比。林胜，赶紧滚蛋，别再纠缠我家若雪了。林胜啊，你帮了白家，我也不是不讲情义之人。这是二十万，你拿去，滚蛋吧！这是二十万，你拿去，滚蛋吧！李胜，你不要理他们。王如龙算什么？王家又算什么？就算是四大家族，在我眼中。也不值一提。年轻人，我劝你不要不知好歹，拿着钱赶快走人，这对你、对大家都有好处。一会儿王少来了，就走不了了。混账东西！我就是养若雪一辈子，也不让她嫁给你。你死了这条心。说了不算，我要守护小雪一辈子。好小子！你不是能搞来百亿订单吗？赶紧去呀、啊！你若弄成了，那我就成全你和若雪啊！他要是能搞来百亿订单，猪都能上诉了。他要是能搞来百亿订单，猪都能上诉了。是啊，我说老爷子，你这不是多此一举？一言为定。李胜，你放心，哼，还真会装，打个电话就能搞来百亿订单。依我看呀，还是拿着钱赶紧滚蛋吧。<笑>你们先不要着急，先看看胡继世、胡家的官方账号。什么？胡家要给我们百亿订单？这，这怎么可能？胡家可是四大家族之一啊，能真的给我们百亿的订单吗？疯、嗯
发财了，发财了！梅少，你既然认识福记氏，我怎么没听你说过？这种小事，跟你说干嘛呀？老爷子，看清公告了没有？老爷子，看清公告了没有？你你你什么你？赶紧给王家打电话，备婚。哎，这这这这这。先问朱林生，等我们回家签了单再说。哈哈哈，林生啊，呃，我没想到你有这么大的本事。呃，是这样，你先回去啊，呃，我们再商量商量。哎，对对对，哎，林生，哎，你也知道，汪家实力不俗，做工也不敢轻易的做，是吧？林生，你别听他们的，他们就是想拖时间。孽女，说什么呢？不要胡说，赶紧打电话。没有那么多耐心。老王家公子，王老大。王少光临，蓬荜生辉、啊哎。老爷子客气了，都是一家人嘛。<笑>王少，我是若雪的妈妈，我杨雪梅。哦，阿姨呀、啊，怪不得若雪长得这么漂亮，这里头有你这低音呢。<笑>哎，对了，我送来的订单收到了吗？我送来的订单收到了吗？就是那胡家的百亿订单，是您送的呀。胡家，哎，胡家给我们的百亿订单，哎，你看这公告，百亿订单啊，哈，没错，这个百亿订单就是我送过来的。哎呦，好好好好，多谢多谢了。我就知道，这个山沟里来的土包子，哪里会有这么大的本事？竟然敢骗我！臭小子，别想娶我女儿！我就看这小子是徒有其表。若雪，你这眼光可不怎么样。赶紧滚出去，白家不欢迎你。王如龙，这订单明明是胡家给林胜的，跟你有什么关系啊？若雪，别傻了，他一个乡下来的土包子，怎么可能认识胡家？这个订单就是我让胡家人送来的。就是他怎么可能认识胡家的人？他给汪家和胡家提鞋都不配。他给汪家和胡家提鞋都不配。王如龙，你确定这订单是你让胡家给的吗？当然，不是我让胡家给的，还能是你这个小编三让胡家给的呀？你信不信？我现在就能让胡家给订单。哎，小子。你以为你是谁？汪家和胡家那是顶尖的家徒啊，他们会受你一个小鳖三的左右。小子，凭你也能让胡家收回订单？你要是能做到，我爬着出去。这可是你说的。哼、啊，妈，你要是做不到，永远离开若雪。林生，你不要听他的。若雪，相信我。那还请大家做个见证。别让这个人耍赖！笑话，都到现在了，你还在装是吧？赶紧打电话，然后滚蛋！马上收回白家订单！马上收回白家订单！电话打完了，百亿订单为什么没有被撤回？老二家的。这小子不过就是在虚张声势罢了，你还真相信呢？小子，你可以滚出白家了。我劝你还是赶紧滚，别在这里丢人现眼了啊！您倒是看看最新的公告呀。看和不看有区别吗？我让你心服口服。哎，这这怎么撤职了？这怎么回事？怎么了，老爷子？胡家说要撤回百亿订单，是啊，这难道真的是林胜找胡家要了订单？竟然真的认识胡家人！哎，这订单不是你让胡家给送来的吗？爷爷，你还没看出来吗？这订单跟他王如龙一毛钱关系都没有。王如龙，还愣着干什么？赶紧爬起来！林胜，给老子等着！林少
，给老子等着，一定会回来。哎，这哎哎哎，林生，哎，这是他走了，那你赶紧让胡家把订单给我们吧。走吧。为什么？哎，这百亿订单不是你让胡家给的吗？是啊，我不是不相信你吗？既然你们如此相信那个叫汪文龙的家伙，就得找他好好联系。哎哎哎，这这这，混账！哎，混账啊！哎，林先生，我是胡记室。说，林先生，汪文龙勾结胡家的供应商，极力叛变，我们家药方泄露了。如今呀、啊，已经岌岌可危，还请林先生出手啊！发个位置，我马上过去。你们这两个混蛋，我带你不跑！没想到你们竟然敢勾结王不荣，在背后捅刀子。郭老，你做初一就不要怪我做十五。郭老，你做初一就不要怪我做十五。你和林胜勾结在一起，跟我作对。我当然要还给他。是啊，胡老，您可千万别怪我们，我们只是为了保全自己的公司。如今秘方泄露，那我们也只能转头汪家呀。胡老，虽然你有千亿家产，但人家汪家已经快两千多亿了，实力远超胡家。这人往高处走，水往低处流嘛。是啊，胡老，不如这样。您跟着我们和汪少合作，我们一起对付林胜，您觉得如何呢？<笑>就凭你们这么乱想，真以为能对付林先生？不可能！哎呀，我是真不知道您为什么要对他忠心耿耿、听晚辈一句劝啊！跟我联手，咱们一起统治云城，岂不快哉？与你合作，无异于与虎谋皮。与你合作，无异于与虎谋皮。告诉你，我已经联系林先生了，他马上就来。他来了又怎么样？你丢的可是秘方，这种东西可不是钱能买得来的。就是，一个毛头小子能掀起多大的浪？儿子了，区区几个药方，也敢拿出来威胁人呀？林先生，你终于来了，快请坐。区区几个药方？我说你是真不明白，是在捉弄。小白老，这些药方随便拿一个出来都能创造十亿以上的利润，这些利润足以撑起一个家族。这些药方可是胡家安身立命的根本。听见了吗？这就是秘方的重要性。胡家把秘方丢了以后啊，就不是四大家族之一了。哈哈哈。后啊，都不是四大家族之一了。你这群混蛋，卑鄙无耻，窃取我胡家秘方，还如此狂妄！不要着急，那我再多写几个不就行？写<笑>几个？你当秘方是小学生写作文啊？还随便写几个？这小子可真狂妄自大呀！既然是秘方，你随随便便就能写出来，那还叫秘方吗？<笑>乳臭未干的小子，还吹上牛了，<笑>挺有意思。我马上就会让你们后悔。胡老，执笔。好。嘿嘿嘿，看见没？还真写上了。<笑>说他胖，他还真夸张了啊！对，自作聪明。哎呀，胡老，怎么能对这样的人忠心耿耿呢？看来我们对汪家的这个皇上，闭嘴，不可打扰林先生。闭嘴，不可打扰林先生。不用跟他们计较，先看看这个秘方能不能抵消掉你所丢失的那秘方。九转回魂丹，九转回魂丹。是什么东西？不学无术
，九早回合三都不知道。肖南鹏祖就是靠九早回合三续命的，才活了八百多岁。哼，以讹传讹罢了。彭祖这个人压根就不存在，虽然是有些夸张，但九早回合三活死人就白活，这轻而易举。由此良方，我胡家可以屹立千年。由此良方生产出来，我们必定赚得盆满钵满呀！哼，随便写一张纸，就说是绝世良药，那我去外面随便捡一张，是不是也可以说是秘方啊？胡老，可不让我等一看呢、啊。胡老，可不让我等一看呢、啊。白日做梦，我辞了秘方，怎敢轻易使人？让他们看。这个秘方没有我的指导，根本造不出来。这，这既然是我在古籍中看到的仙方，这成分、这配料，比比古籍中的还要全。这，李先生，当真是绝世奇人呐、啊！不敢当。胡先生，您大人不计小人过，我们一时糊涂，才信了这汪如龙的鬼话。您、嗯。这两个混蛋，咱们不是说好的吗？王老，你一而再、再而三的压迫我们，我们早就看你不爽了。只不过我们逼不得已才委曲求全。如今林先生赐下九转回合丹，我们怎么可能再跟着你为非作歹？好，好，两个两面三刀的家伙啊！给我等着！玉佩气息越发浓郁了，看来汪如龙绝对很能和玉佩有关系。又不是周一，为什么会突然被叫回来开会啊？是有一些奇怪，而且爷爷还特地交代让我带上你，要不咱还是别去了吧。算了吧，也许是我想多了。走。林生，跪下！爷爷，您这是干什么呀？为什么要让林生跪下？为什么？你先问问这活小子干了什么？凭什么？我林生跪天跪地跪父母，给你下跪，你还不够格呢？凭什么？你自己做的事情，自己心里不清楚吗？有话直说，不要遮遮掩掩。哼<笑>，你是不见棺材不落泪呀、啊！我问你，展堂到哪里去了？我怎么知道？你应该问他的父母才对啊。事到如今，你还敢挑辩？哼、嗯，那我就告诉你，你派人暗杀展堂，展堂九死一生逃脱，数天不敢回家。我说的可有错？林生，怎怎么回事啊？我要是想杀他，他岂能逃脱？嗯、我要是想杀他，他岂能逃脱？听见没？他就是要杀了展堂。老爷子，展、嗯、堂是你唯一的孙子，你可得替他做主啊！嗯，太恶毒了，今天敢杀展堂，明天就敢杀我们。不是的，爷爷，是不是有什么误会啊？林生，你说句话呀！误会？你如果老实承认，我可以饶你一条命；如果你想抵赖，我绝对不饶过你。你要是有证据，那便拿出来；要是没有，抱歉。我先走了。慢着，我今天让你心服口服。<笑>展堂，出来！哟，你能活着回来，可真是个奇迹啊！你们听到没？听到没？他刚才说的话就证明他早就暗杀过我。白展堂，别胡扯。白展堂，别胡扯！我可怜的儿子，你受苦了，赶紧把你的遭遇给他们都说说，揭穿这个人民受陷的家伙。那天我我接到林生的电话，他跟我说让我去什么西郊的废弃仓库，我稀里糊涂我就去了。没想到我去之后，我发现他居然叫的杀手把排行第一的金无命，金无命来暗杀我。爷爷，我害怕极了，我好几天我都不敢回家
，白展堂，心无命可是第一杀手，他若真要杀你，你逃得掉吗？你你的话简直是漏洞百出。于若璇，你怎么还护着他呀？你能不能有点脑子呀？云生，展堂怎么说也是半个堂哥，你怎么能通下杀手啊？是啊，林生，就算你有再大的本事，和我们白家没有任何的关系，我们白家绝对不能容下一个杀人犯的存在。尤其是一个杀自家人的杀人犯，尤其是一个杀自家人的杀人犯，林生，你还有什么话说？<笑>白展堂，你演戏的功夫倒是厉害，你就不害怕揭穿你？你这个杀人凶手，居然有爷爷在这！<笑>你以为我会怕你？有证据就拿出来呀、啊！老爷子，你跟他废话什么？赶紧报警，让他尽职，咱还枪子儿啊！三言两语就想定我的罪，真是可笑至极！混账！如果你有证据就拿出来，如果拿不出来，休怪我把你送进监狱。那我要是拿出来，如果你能拿出来证明你的清白，我亲自奉茶道歉。好，一言为定。金无命，把视频传过来。视频？难道金无命有证据？不行，如果有视频我就完了，必须提前赶他走。如果有视频我就完了，必须提前赶他走。你你你们听到没？听到没？他刚才给谁打电话了？金无命啊！你这个混账！如果你们要让金无命杀展堂的话，你怎么会有他的电话？老爷子，你事情都到这个地步了，赶紧找人抓他呀！他这个混蛋，我就知道不干净。林生，你真的认识金无命？这还用说吗？他刚才都给金无命打电话了呀！若雪，你相信我，那天是白展堂以你做诱饵，才骗我去的西药仓库，所以我才……你们你们你们听，你们听。他终于说实话了，你你要是没杀我，你去新疆仓库干什么？你当真要杀我堂哥？你听我把话说完，我你还想说什么呀？他白展堂即使有错，他也是我堂哥。你你考虑过我的感受吗？我未来的老公要杀我堂哥，你要我以后怎么跟你在一起、啊？若雪，你连我都不相信，你要我怎么相信你？你连我都不相信，你让我怎么相信你？<笑>林生，事到如今也没有必要看什么视频了，你滚吧，以后再不准踏入白家一步。小子，跟我斗，你还嫩着呢，赶紧滚！我还没有证明自己的清白，为什么要走？你赶紧滚，要不然我我们对你不客气。虽然来的比较晚，但总算来了。白展腾，等你看完这个视频，再让我滚也不迟。没想到竟是这样，看来我们是错怪了一生。怎么会这样？怎么会这样啊？啊，白展腾，家产就这么重要吗？让你处心积虑的针对我。白展腾，你还有什么话可说？<笑>林生，对不起，是我。雪儿，无论发生什么，我都不会做对不起你的事情。没关系，但您总得给我们一个说法吧。对，老爷子，白展堂一直想杀我女儿，你必须给个公道。爷爷，我白展堂
，走出白家，永远不许回归。爹，爸，爸，你哥呢？真的，真的，他只是个孩子。张德他只是个孩子，爸，张德，但是你是糊涂，你就给他一次机会吧。闭嘴！我一举。爹爹，你当真要赶我走啊？白展堂，从今天起，你不再是白家人了。好，好，赶我走，你别后悔。我实话告诉你。我已经掌握了白家所有产品的配方，赶我走，你们就等着东坡产吧。你，你，哎，爸，怎么不说话了？是不是怕了啊？白展堂，我不追究你的责任，已经是仁至义尽了，你还敢威胁我？威胁你？我就威胁你怎么样？老不死的，你把控着白家，你就是个老不死的守财奴，你。你就是个老不死的守财奴，你反了反了！你竟敢跟我爷爷我这么说话？要不这是你们养的好儿子？展堂，你怎么跟爷爷说话呢？快道歉！快给爷爷道歉，老爷子他，快我那两个一定会原谅你的。啊、道歉，我凭什么道歉？白家我要定了，耶稣也拦不住。我说的，你到底要怎么样？我要怎么样？很简单，第一，我要做白氏的董事长，至少掌握白家百分之五十以上的股份。这第二，就是把这两个活口赶出白家，永远不许踏进白家一步。什么？白展堂。你也太过分了吧！白家的公司是我一点一点支撑起来的，你凭什么让我给你？你可以不给，我也可以把配方都公布出去，大家鱼死网破。老爷子，你要不还是答应展堂的要求吧，怎么会破产好啊？怎么会破产好啊？就是啊。如果白家的配方公开了，那白家以后怎么办呀？好，总裁的位置可以留给你，但是控股不可能。第二条，我也答应你。什么？爷爷，你要把我赶出白家？热血，不要怪爷爷，我也是为了白家呀。若雪，这种公司不计也罢。至于配方，我随时都能升起。升起？他说升起。林<笑>氏，我可告诉你，这些配方我是专门找了专家评估过的，都是失传已久的。我知道你是会点医术，但是想要升级这些配方，你怕还是没有这个能耐吧？林胜，你胡扯什么呢？林胜。你胡扯什么呢？哎，展堂啊，你看，不如这样，总裁的位置呢，给你留下，你只要把林胜赶走就行了。毕竟若雪是你的妹妹。是啊，展堂，说来说去，咱们也是一家人。顶级配方随手升级，你以为你是神仙啊？林胜，你就闭嘴吧。如果能改进配方，你还用等到现在？你赶紧走吧。他要是能升级，我立马从这儿滚出去，再也不回来。好，这可是你说的，我说的。不过林深，我可告诉你，你要是升级不了，立马滚蛋，再也不许踏进白家。雪儿，加旨你来这是回春丹的升级配方，这是素颜霜的升级配方，果然是新配方，果
果然是新配方，药效提升了百分之五十。给我看看，果然如此，果然如此啊！你，你小子确实有点本事。不过现在这东西我也看到，我还是摘上分，你还是得过。你，你想多了，我少写了你的药，而且。没有我的指导，你根本失恋不了。什么？<笑>白展堂，你还有什么话要说？爷爷，爷爷，我错了，求你饶我一次，饶我就就就就这一次。<笑>爷爷，汪如龙这人如此诡计多端的，我们为什么还要答应他过来谈合作呀？若是想要发展，我给胡家打一声招呼，给白家一些订单即可。再说了，白家现在有新配方，根本不愁发展。白家现在有新配方，根本不愁发展。你们懂什么呀？这做生意讲究和气生财，何况汪公子不是已经道歉了吗？谈谈合作有何不可呀？是啊，汪汪家资产近两千亿，那可是比四大家族还强势的巨头，我们白家可得罪不起呀、啊！行了行了，老爷子，咱们还是进去吧，别让汪公子等着急了。对，走走走走走。<笑>各位，这边请。哎，哟，白老爷子，哈哈哈，你们来了。哎、汪公子盛情邀请，老夫岂有不来之理啊？<笑>闹出来这么大一个乌龙，我是惭愧啊！来，快里边请。汪公子，哎，咱们这次如何合作呀？很简单，我们汪家资产两千亿。我打算拿出百分之三十股份来送与白家，开设工厂，共同发展。开设工厂，共同发展，送白家百百百百分之这三十啊！发发财了，发财了哟！<笑>这可是六百多亿呀、啊！是啊，百分之三十。这汪家是不是疯了？洛雪，他没疯，他只是有条件。汪如龙，说吧，你有什么条件？哎哎，是啊，无论什么条件，白家都答应。<笑>很简单，咱们汪白两家联姻。这汪如龙，我劝你死了这条心吧，我们是不可能的。这小子身上轮回玉佩的气息更浓了，看来轮回玉佩就不在汪家。王如龙，你可真是贼心不死啊！我喜欢若雪，怎么了？白老爷子，杨大爷，你们都要想清楚。<笑>哎，汪公子，咱们之间的合作，嗯、哎，我们白家愿意拿出所有的配方，以示诚意。愿意拿出所有的配方，以示诚意。只是这婚姻大事，是汪少，嗯，我看不如这样，那个配方，我们拿出所有的配方，哎，只是股份，我们只要一半就好。哎，您看那怎么样啊？你们以为我是看中你们家药方才跟你们合作的？说白了，我就是为了若雪这不可能。你们能谈就谈，不能谈。就请回吧。啊，哎，汪公子，且慢，且慢，有话好说，有话好说。哎，若雪，你你看，你看汪公子对你一片痴心。杨阿姨，你们这么做和卖女儿有什么区别？我跟我女儿说话呢，干你什么事儿啊？哎，若雪，你看，妈，你疯了！我都说了，我跟他是不可能的。林少，王总，放肆！啊，这婚姻大事向来都是父母之命、媒妁之言，何时能轮到你们做主？何时能轮到你们做主？汪白两家联姻，今天必须定下。是啊，若雪
，就别讲了。我们大家也都是为了你好啊，为我好，冠冕堂皇。我看你们就是为了你们自己。不就是钱吗？分分钟，我就能拿来千亿现金。<笑>分分钟就能拿得出一千亿，我汪家资产两千亿，就算资金流充足，我能拿出来的也只有三四百亿而已。在这儿吹什么牛？哼，你知道这一千亿是什么概念吗？还一千亿？李胜，你吹的这个牛，就算是胡家，也不一定能帮你圆得上啊。不是不一定。是肯定不如胡家的资产还多着，不过千亿而已，能拿出两百亿啊，那都是顶尖了。没事，你不要跟他们说了，你就做不到了。林胜，你不要跟他们说了，你就做不到了。谁说我做不到？<笑>看到没有，他还装起来了啊！在云城，除非能凑齐四大家族的帮助，才可以在短时间内凑齐一千亿。你有什么本事啊？这小子不知道走了什么狗屎运，竟然被胡继世青睐，他还以为真能翻了天呢。他以为他谁呀、啊？嗯，还得到四大家族的支持。<笑>哎呀，就算你认识四大家族人。那四大家族也不会拿出所有的现金用来支持你。四大家族，只要我一句话，就算让他们奉献出全部家产，也不在话下。哦，林胜、啊，你疯了！我知道你在说什么吗？吹牛都吹上天了呀！你要是能凑出一千亿，我给你下跪磕头赔礼道歉。这个是你说的，我说的。不过你上次要爬，怎么还没爬呢？不过你上次要爬，怎么还没爬呢？上次，上次的不算，这次我愿赌服输。如果你凑不出来，就给我下跪磕头。而且若雪也要嫁给我。好，一言为定。哎呀，林胜，你疯了！你怎么可能弄到上千亿啊？放心吧，我自然会还。喂，你们几个帮我准备一千亿，五分钟之内打到我账户上。小子，给谁打电话呢？四大家族吗？被你猜对了。<笑>哎呀，你这个玩笑真的越来越不好笑。还有三分钟，我倒要看看他怎么凑够这一千个亿。看什么看呀？别说三分钟，就是三十分钟、三百分钟，可他也凑不齐呀、啊。若<笑>雪，你终于是我们了，你终于是我们了。睁大你们的狗眼，好好看看。怎么可能？这一、一、一、一千个亿！一二三四，这么多零，发发财了，发财了呀！<笑>真的是五分钟之内啊！是啊，林胜，你到底还有多少事瞒着我？假的，这绝对是假的！少废话，刚才你承诺过的，赶紧给我下跪道歉！我汪家人凭什么给你下跪道歉？就算你能凑出一千亿，又怎么样？今天我就让你活着进来，死着出去！来人！哎哎，汪公子，这跟我们没关系。啊，对对对，要打就打林胜，千万别打我们。你们放心，今天就动他一个。汪如龙，你无耻，说话不算数。说话算数，这个世界上钱和实力才是王的。汪如龙，你真以为叫几个阿猫阿狗就能对付我吗？你真以为叫几个阿猫阿狗就能对付我吗？双拳难敌四拳，林生，我早就看你不顺眼，识相的给我跪下道歉，要不然今天有你好果子吃。是，不服是吧？那就打到你服。有事儿
，起来啊！废物，你要干什么？你现在如果向我道歉认错的话，我或许还能饶你一命。我是汪家大少爷，得罪不了，你也活不了。哎，林林生，不准胡来！你这个混蛋，你要是打伤了王少，我们白家可就完了呀！不敢打呀！他打我的时候，你们就不管了；现在轮到我了，你们则全力支持。怎么，好人就活该被欺负吗？好人就活该被欺负吗？小儿子。好人吧！哎哎哎！对不起，对不起，我错了，我错了，我不敢了。对对对对对。原本我以为你是一把硬骨头，没想到太让我失望了。师哥，你干什么？我给你拖走！哎，这不是汪家老爷子吗？早就过世了呀。是啊。哎，这不会是诈尸了吧？爷爷，救我！爷爷，周先生，今天的事实在是抱歉，还请你手下留情。哎，你竟然跪下了，这不至于吧？这汪老爷子他毕竟是汪家的家主啊。是啊，怎么不至于？他要是不跪下呀，那林胜就把他杀了。嗯、我这孙子，他爸去世的早，他要是没了，汪家又绝后了。他要是没了，汪家又绝后了。林胜，要不算了吧？他既然知道错了，就饶了他吧。刚好看到你搞什么鬼。好，听若雪的，起来吧。是是是是，混账东西，还不赶快起床向大家赔罪？哎，是是。诸位，今天是汪家的错，老朽以茶代酒，向各位赔罪了。汪老爷子，客气了。<笑>如龙，他们已经喝过茶了，别看你入洞房了。如龙，他们已经喝过茶了，别看你入洞房了。我就知道你们肯定有问题。你们，你们好歹毒，你们到底想干什么？干什么？当然是跟你洞房了。<笑>做梦！若雪，你放心吧，我一定会保护你的。保护？你怎么保护呀、啊？现在你们有一个算一个。难道没发现刚才喝的茶水里边有问题吗？你，你竟然下毒！是，这不可能呀！我怎么没喝出来呀？你们怎么能喝得出来？这可是用七星海棠经过特殊炼制，会形成一种无色无味的毒，服用后半个小时没有解毒。你们就会七窍流血而亡！我不想死啊！我还不想死啊！我不想死啊！我还不想死啊！王老头子，咱们往日无仇，今日无冤，你为何下此毒手啊？我们是没有什么恩怨，要怪就怪这个白若雪不识时务，她不愿意和我孙子在一起。你无耻、啊！这真的不怪我，要怪就怪林胜这个土包子，要是没有他，就不会有这样的事儿了。我早就说过，这个土包子是个灾星啊！你个混蛋！你害死我们一家人了呀！白若雪，我劝你
，现在就跟我动，只要咱们两个事情成了，我就把解药给你，如何？不可能，我真喜欢林生。瑞雪，这个混战难道比我们一家人的性命还重要吗？若雪啊，你就同意了吗？若雪啊，你就同意了吗？啊，若雪，大张，要让爸跪下来求你。妈，同意。若雪，医生，对不起。我不能看着我的家人去死呀！你们不是情比金坚吗？哼，还不是被我拿捏的死。究竟是为什么？为什么要这样做？爷爷，合不上他，死不明白。好，你们都给我竖起耳朵听好了，我现在要说的，可是这世界上最大的一个秘密。几十年前。我偶得了一幅古代的画像，这画像上记载着一个女子，每隔百年就会出现一次。通过该女子，就会长生不老。通过该女子，就会长生不老。长生不老。这这也太离奇了吧！<笑>起初呢，我也不相信这个，认为是古人乱写的。哎，不过十几年前，我偶遇了白若雪。什么？我？对，就是你。你那时虽然年幼，但和画像上长得是一模一样，而且。我很快发现，你确实带了一块玉佩。哎，我当年生若雪的时候呀，确实有一块玉佩，只是后来就丢了。我不用吹灰之力就拿到了这块玉佩，但是无法解开这其中的奥秘。直到半个月之前，我才偶然知道，只要用白若雪这处子之血。而且是纯正的，是自愿的，才能激发这玉佩的能量，才能激发这玉佩的能量。所以，万如龙才处心积虑的想要跟我在一起、啊。对，就是这样。怎么样？现在死心了？孙儿，不要再废话了。赶紧去取兔子之血！你混账，你这是什么意思？你给我还回来！你的古籍当中难道没有记载有一位长生者一直守护着雪儿吗？什么长生者？你，你是那个长生者？林胜，这这到底怎么回事啊？雪儿，我第一次认识你的时候，已经是两千多年前了。那个时候。我们厮守一生，可是我后来才发现，我是长生者。可是你会逐渐老去。后来我去寻找，我发现每隔百年就会出现一次。之后，我就像发了疯一样，四处寻找天才地宝，制成这枚玉佩，将你的记忆灌入其中。所以，只要拿起这枚玉佩，我就能唤醒你的记忆。只要拿起这笔，我就能唤醒你的记忆。原来是这样，我就说我怎么第一次见你的时候，感觉你特别眼熟。没想到还钓一条大鱼，你赶紧把玉佩还给我，要不白家全都得死。这什么长生者，什么转世轮回？不是狗屁！若雪，你千万不要相信啊！林生，赶紧把玉佩还给王老。你们就真觉得这点小毒能瞒到我吗？七星海棠乃是剧毒，只有我们才有解药。就凭你也想解毒做梦？哎，你你们都得死！哎呀哎呀哎呀！哎呀
，老爷子，孙儿，你忍心看爷爷这样吗？李生，快快救救爷爷！你们就等着毒发身亡吧！区区小毒，何足挂齿？啊！哎哎，我好多了！啊！哈哈哈哈哈！你你竟然能解毒！啊，医生，你真厉害！世人都在追求长生，可殊不知，长生何尝不是一种寂寞和惩罚？我已经经历了很多次了，希望你们下辈子别再犯错。